அடுத்த வருஷம் குரூப் ஒன்றில் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்டிடியூடுக்கு பயில பார்த்தீங்கன்னா எத்திக்ஸ்னு ஒரு சாப்டர் கொண்டு வந்திருக்காங்க அதில் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஆட்டிடியூடுங்கிறது பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஆட்டிடியூட் ஆட்டிடியூட் அப்படின்னா என்னென்னா தமிழ் என்னென்னா மனப்பாங்கு அப்படிம்பாங்க மனப்பாங்கு மனப்போக்கு நம்ம திங்க் பண்ணுறது இதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் நம்ம என்னெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்ன கிடையாதுன்னா வாட் இஸ் ஆட்டிடியூடுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஆட்டிடியூட்னால் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதுக்குள்ள டெஃபினேஷன் பார்க்க போகிறோம் அதுக்குள்ள டெஃபினேஷன் பார்க்க போகிறோம் மூணாவது நம்ம என்ன பார்க்க போக போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நமக்கு அதனுடைய டெஃபினேஷன் பார்த்து முடிச்சுட்டு அதனுடைய காமோனண்ட் அப்புறம் நாலாவது என்ன பார்க்க போகிறோன்னா அது கேட்டகரிஸ் அஞ்சாவது என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதனுடைய ஃபங்க்ஷன் ஆறாவது என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஃபேக்டர் ஏழாவது பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய ஃபார்மேஷன் அப்புறம் நமக்கு சிலபஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டிடியூட் தாட் அண்ட் பிஹேவியர் தாட் அண்ட் பிஹேவியர் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒம்பது பார்த்தீங்கன்னா மாரல் ஆட்டிடியூடு அடுத்தது பத்து என்னென்னா பொலிட்டிக்கல் ஆட்டிடியூடு இதில் நம்ம சிலபஸ்ன்னு பார்க்கும்போது இந்த மூணு தான் சிலபஸ் மற்ற எல்லாம் சும்மா தெரியும் சும்மா சின்ன சின்ன பாயிண்ட்டாக பார்க்க போகிறோம் ஆட்டிடியூடில் ஏன்னா டைப் ஆஃப் ஆட்டிடியூட்லாம் பார்க்க போகிறோம் அப்போ நமக்கு ஆட்டிடியூடுனா என்ன அப்படின்னு நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறோம் ஆட்டிடியூட்னா என்ன அப்படின்னா ஆட்டிடியூட்னா நம்ம இன்னொரு வேல்யூ அவ்வளோதான் நம்ம எப்போ செயல்பட ஆரம்பிக்கமோ பிகேவ் பண்ண ஆரம்பிக்கமோ நம்ம ஆட்டிடியூடு வந்து வெளியே தெரிய வரும் அவ்வளோதான் அப்போ நம்ம ஆட்டிடியூடுங்கிறது நமக்கு உள்ள ஒரு இன்னர் வேல்யூ தான் ஆட்டிடியூடு அப்போ நமக்கு வந்து சிலபஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதான் நமக்கு சிலபஸ் ஆட்டிடியூடுனா என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது மனப்பான்மை மனப்போக்கு எல்லாமே சிலபஸை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன கேட்டிங்கன்னா இட்ஸ் இன்ஃப்ளூன்ஸ் ஆன் ரிலேஷன் வித் தாட் அண்ட் பிஹேவியர் ஏன்னா தாட் அண்ட் பிஹேவியர் அப்போ நமக்கு வந்து இது வந்து நம்மளுடைய தாட்டு நம்மளுடைய தாட்டும் பிஹேவியர்லையும் என்ன இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணுது அப்படின்னு பார்க்குறோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மாரல் ஆட்டிடியூட் பொலிட்டிக்கல் ஆட்டிடியூட் மாரல் ஆட்டிட்னா ஒழுக்க மனப்பான்மை பொலிட்டிக்கல்னா அரசியல் மனப்பான்மை பொலிட்டிக்கல் ஆட்டிடியூட் இப்போ நம்ம இதை தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த மூணு தான் நமக்கு சிலபஸ்ஸு அதில் மொதல் என்னென்னா ஆட்டிடியூடுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆட்டிடியூடுனா நம்ம நம்ம திங்க் பண்ணுறது ஏன்னா அப்போ நம்ம திங்க் பண்ணுறது தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கேட்டிங்கன்னா செயல்படுத்துகிறோம் ஆனால் நம்ம திங்க் பண்ண எல்லாத்தையுமே செயல்படுத்துகிறோம்னா கிடையாது அப்போ நம்ம வந்து அதை கொடுக்குறாங்க ஒருவரின் செயலாற்றலை விட அவரின் மனப்பாங்கே அவருக்கு வந்து உயர்வு தரும் அப்போ அவன் செயல் அவன் திங்க் பண்ணுறதே பெருசு அப்படிங்காங்க அப்போ ஆட்டிடியூடு தான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் அப்படிங்காங்க அவனுடைய ஆக்ஷனை விட மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் என்னா ஆட்டிடியூடு தான் அப்ப ஆட்டிடியூட்னா என்ன கேட்டீங்கன்னா நம்ம எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொருளுக்கு அல்லது ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு அல்லது ஒரு 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 பெர்சனுக்கு அது மென்னா இருக்கலாம் உமனா இருக்கலாம் யாரானாலும் இருக்கலாம் அவங்களுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஒன்று ஃபேவராக இருப்போம் இல்லைன்னா பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ஃபேவராக இருப்போம் எப்போதுமே அதான் பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா ஒன்று ஃபேவராக இருப்போம் ஏதோ ஒரு பொருளுக்கு ஏன்னா அல்லது ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்டுக்கு ஏன்னா ஏதோ அல்லது ஏதோ ஒரு பெர்சனுக்கு நம்ம என்னென்னா ஃபேவராக இருப்போம் இல்லை டிஸ்ஃபேவராக இருப்போம் அந்த ஃபேவர் டிஸ்ஃபேவருங்கிறது நமக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆட்டிடியூட் அதை நம்ம வெளிப்படுத்திட்டா அது என்னென்னா வெளியே நமக்கு என்னென்னா பிஹேவியராக மாறிடும் அப்போ நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா த ஆட்டிடியூட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆட்டிடியூடுக்கு டெஃபினேஷன் என்னென்னா வே ஆஃப் ஃபீலிங் அண்ட் தாட் ஏன்னா அது வந்து டூ அகெயின்ஸ்ட் டுவார்ட்ஸ் ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்டு அல்லது ஒரு சப்ஜெக்டு ஒரு பெர்சன் ஏதோ ஒரு நிகழ்வுக்கு நம்ம வந்து நம்மளுடைய ஃபீலிங் அண்ட் தாட்டை வெளிப்படுத்துறது தான் என்ன கேட்டிங்கன்னா நம்ம பிகேவ் பண்ணுறது தான் நமக்கு ஆட்டிடியூடு அதை தான் இல்லை கொடுக்குறாங்க ஆட்டிடியூடுக்கு டெஃபினேஷன்னா டு பிகேவ் ஐதர் ஃபேவர் ஆர் அன்ஃபேவரபுள் டுவார்ட்ஸ் சம்திங் அப்போ நம்ம பிகேவ் பண்ணுறோம் ஒரு பொருள் ஒரு பொருளுக்கோ ஒரு நபருக்கோ ஃபேவராக டிஸ்ஃபேவராக பிகேவ் பண்ணுறோம் இதுதான் இந்த டெஃபினிஷன் அப்போ வந்து சம்திங் மீன்ஸ் அல்ல சம்மூன் ஒரு ஈவெண்ட்டுக்கு நம்ம ஃபேவராக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு ஈவெண்ட்டுக்கு நம்ம அன்ஃபேவராக இருக்கலாம் அதுதான் இல்லை கொடுக்குறாங்க ஒரு ஈவெண்ட் அப்போ ஐபிஎல் மேட்ச் நடக்குது அப்போ ஐபிஎல் மேட்சுக்கு சிலவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஃபேவராக சொல்லுவாங்க ஒரு என்
அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெர்சன் ஒரு பொலிட்டிஷியன் இருக்காங்க ஒரு பொலிட்டிஷியனுக்கு ஒரு சில ஆளுக்க ஃபேவராக இருப்பாங்க ஒரு ஆளுக்க பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ஃபேவராக இருப்பாங்க ஏன்னா ஒரு சில பொலிட்டிஷியனை ஒரு ஆளுக்கு பிடிக்கும் ஒரு ஆளுக்கு பிடிக்காது அவங்க பிடிக்கும் பிடிக்காதுங்கிறது அவங்களுடைய இன்னர் வேல்யூ ஆட்டிடியூட் ஏன்னா அடுத்தது அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஒரு பொருள் இப்போ ஐஃபோன் இருக்குது ஐஃபோன் வந்து ஒரு சில ஆளுக்கு பிடி பிடிக்கும் ஒரு சில ஆளுக்கு பிடிக்காது என்ன அவ்வளோ துட்டு கொடுத்து ஏன் வாங்கணும் அப்படிம்பாங்க அப்போ வந்து நமக்கு என்னென்னா இதுதான் அப்போ ஆட்டிடியூட்னா என்னென்னா டு பிகேவ் ஐதர் ஃபேவர் அன்ஃபேவர் நீங்கள் எல்லா விஷயத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு பொருளுக்கு ஏதோ ஒரு இதுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க கேட்டிங்கன்னா ஃபேவராக இருப்பீங்க அல்லது என்ன பண்ணிங்கன்னா அன்ஃபேவராக இருப்பீங்க அதை தான் இல்லை கொடுக்குறாங்க ஏன்னா இதில் வந்து பிகேவியர் அதாவது இப்போ ஆட்டிடியூட்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ஒரு மரம் இருக்குதுன்னு வச்சுருக்கீங்களேன் மரத்துடைய வேர் இருக்குது வேர் அதுக்கப்புறம் மரம் இருக்குது அப்போ நமக்கு என்னென்னா இந்த வேர் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த இதுதான் என்ன கேட்டிங்கன்னா மாரல் வேல்யூ இந்த மாரல் வேல்யூங்கிறது உள்ள இருக்கும் ஏன்னா மாரல் வேல்யூங்கிறது எப்படி வரும் கேட்டிங்கன்னா உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சு வரும் இல்லைனா அப்ரிங்கிங் ஏன்னா உங்கள் வீட்டில் வளர்க்கக்கூடிய சூழ்நிலையை பொறுத்து வரும் நீங்கள் படிக்கக்கூடிய ஸ்கூல்லேருந்து வரலாம் உங்கள் ஃபேமிலியிலேருந்து வரலாம் சொசைட்டியிலேருந்து வரலாம் வேலை பார்க்குற இடத்துல இருந்து இந்த மாரல் வேல்யூ இருக்கும் இந்த மாரல் வேல்யூங்கிறது பாசிட்டிவாக இருக்கலாம் நெகட்டிவாக இருக்கலாம் ஏன்னா உங்களை எல்லோரும் எல்லோரும் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொன்னால் பாசிட்டிவ் மாரல் வேல்யூ உங்கள் ஃபேமிலியில் எப்படி சொல்கிறாங்க நீங்கள் வந்து ஒரு கம்யூனல் பார்த்து ஜாதி பார்த்து அல்ல மதத்தை பார்த்து பழகுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அது நெகட்டிவ் சைடாக போயிடும் இப்போ இந்த மாரல் வேல்யூ தான் உங்களுக்கு என்ன தான் மாறும் கேட்டிங்கன்னா மாரல் ஆட்டிடியூடாக மாறும் இப்போ மாரல் ஆட்டிடியூடும் இன்னர் தான் அந்த மாரல் ஆட்டிடியூடுங்கிறது எதை பேஸ் பண்ணி இருக்குன்னா மாரல் வேல்யூவை பேஸ் பண்ணி இருக்கும் அந்த மாரல் வேல்யூ என்னதா இருக்குன்னா பாசிட்டிவாக இருக்கலாம் நெகட்டிவாக இருக்கலாம் இப்போ நீங்கள் அதை வந்து பிகேவ் பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க ஏன்னா பிகேவ் பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க அந்த பிகேவ் பண்ணுறது தான் உங்களுடைய ஆக்ஷனாக மாறும் அப்போ பிகேவாக தான் அப்போ மாரல் வேல்யூ அது அந்த மாரல் வேல்யூ வச்சு தான் உங்களுடைய மாரல் ஆட்டிடியூட் டெவலப் ஆகும் இந்த மாரல் ஆட்டிடியூடு தான் உங்கள் பிகேவியரில் தெரியும் இப்போ என்னுடைய ஆட்டிடியூடு உங்களுக்கு தெரியாது நான் எப்போ பிகேவ் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் அதை வச்சு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ நான் ஒரு கார் ஓட்டிகிட்டு போகிறேன் கார் ஓட்டினா எனக்கு பயங்கர ஆசைன்னு வச்சுருக்கீங்களா என் ஆட்டிடியூடு வந்து நான் கார் ஓட்டும் போது நீங்கள் பார்ப்பீங்க அப்போ நான் பிகேவ் பண்ணால் தான் என்னுடைய ஆட்டிடியூடு வந்து டெ டெலிபரேட் ஆகும் அப்போ அதை தான் கொடுக்குறாங்க ஏன்னா பிகேவியருங்கிறது எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஆஃப் ஆட்டிடியூடு எக்ஸ்ப்ரெஷன் அது ஒரு மீனிங் தான் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஆஃப் ஆட்டிடியூடு ஆட்டிடியூட எக்ஸ்ப்ரெஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷன் பண்ணுறது தான் பிகேவியர் ஏன்னா அப்போ நம்ம என்ன திங்க் பண்ணுறோம் என்ன ஃபீல் பண்ணுறோம் அதை வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் வெளியே காட்டுறக்கு பேர் பிகேவியர் ஏன்னா இப்போ வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா குட் ஆட்டிடியூட் அப்படிம்பாங்க அவன் வந்து சி சி இஸ் ஃப்ரெண்ட்லி கேஸ் யூ குட் ஆட்டிடியூட் அவன் நல்லா பழகிறான் ஃப்ரெண்ட்லியாக பழகிறான் குட் ஆட்டிடியூட் யூ நீட் டு சேஞ்ச் யுவர் பேட் ஆட்டிடியூட் பேட் ஆட்டிடியூடாக இருக்கா அதை கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணால் நல்லா இருக்கும் அப்படிம்பாங்க அப்போ ஆட்டிடியூடில் பார்த்தீங்கன்னா குட் ஆட்டிடியூட் இருக்குது பேட் ஆட்டிடியூட் இருக்குது ஓகே சில இதில் என்ன பண்ணுவாங்க கேட்டிங்கன்னா இவன் ரூடாக இருக்காம்பாங்க மூர்க்கமாக இருக்கான் அப்படிம்பாங்க ஏன்னா இவன் ஒரு பந்தா பேரவலியாக இருக்காம்பாங்க அப்போ ஆட்டிடியூடை சேஞ்ச் பண்ணிம்மா உன் ஆட்டிடியூடை மாற்றிக்க அப்படிம்பாங்க அதை தான் வந்து என்னங்கன்னா ரூடு ஏன்னா இப்போ ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் இருக்கீங்கன்னு வச்சுருக்கீங்களா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆட்டிடியூட்லாம் வச்சிடக்கூடாது ரூடாக இருக்கிற மாதிரி மூர்க்கத்தனமாக இருக்கிற மாதிரி பந்தா பண்ணுற மாதிரி ஆட்டிடியூட் நமக்கு இருக்கக்கூடாது நமக்கு அட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டில் இருக்கும்போது நம்ம எப்போவுமே எதை மெயின்டைன் பண்ணோம்னா குட் ஆட்டிடியூட் எல்லாத்துலையுமே நல்லா அப்போ இது நமக்கு சிலபஸே எதுக்காண்டி இது கொண்டு வரணும் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டுக்காண்டி தான் கொண்டு வராங்க அப்போ அட்மினிஸ்ட்ரேட்டராக இருக்கவங்க வந்து ஆட்டிடியூட் வந்து நம்ம எப்படி இருக்கணும் குட் ஆட்டிடியூட் இருக்கணும் நம்மளுடைய மாரல் வேலி என்னதான் இருந்தாலும் வெளியே நம்ம என்ன பண்ணணும் குட் ஆட்டிடியூடாக இருக்கணும் அதை தான் இல்லை வந்து பிகேவியர்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டிடியூடு ஆட்டிடியூடு ஈஸியாக குரூப் ஆஃப் ஃபீலிங் ஏன்னா ஆட்டிடியூடு ஈஸியாக குரூப் ஆஃப் தாட் ஆட்டிடியூடு ஈஸியாக குரூப் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஏன்னா ஒன் ஆஸ் டுவார்ட் சர்டன் திங் ஏன்னா அதான் சொல்கிறோம் சர்டன் திங்கை பற்றி திங்க் பண்ணுறது சர்டன் பர்சன் சர்டன் ஈவெண்ட் இது எல்லாத்தையும் பார்த்து அந்த குரூப் ஆஃப் ஃபீலிங்னால்
ஆட்டிடியூட் இஸ் ஏ பை ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஆட்டிடியூடுங்கிறது எப்படி உங்களுக்கு டெவலப் ஆகுது அப்படின்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மூலமாக டெவலப் ஆகும் முக்கியமான பாயிண்ட் உங்கள் ஆட்டிடியூட் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மூலமாக டெவலப் ஆகும் ஆர் அப்ரிங்கிங் நீங்கள் வளர்ந்து வந்த விதத்து மூலமாக என்ன செஞ்சீங்கன்னா டெவலப் ஆகும் அப்போ எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னு சொல்லி பார்க்கும்போது நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்கள் இந்த ஆட் ஆட்டி இப்போ எத்திக்ஸ்னு ஒரு சாப்டர் படிக்கும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணுவோம் கேட்டிங்கன்னா ஹிஸ்டாரிக்கலாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் படிச்சு வச்சுக்கிடுங்க அட் ப்ரெசண்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் படிச்சு வச்சுக்கிடுங்க மேக்ஸிமம் அட் ப்ரெசண்டே நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் அப்போ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லும்போது எல்லாருக்குமே சேஞ்சஸ் எப்படி கிடைக்குன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மூலமாக தான் செய் சேஞ்சஸ் கிடைக்கும் எக்ஸாம்பிளுக்கு எப்போதுமே நம்ம இந்த எத்திக்ஸ் சாப்டர் முழுவதுமே நம்ம யாரை உள்ளே கொண்டு போயிட்டே இருக்கலாம்னு கேட்டிங்கன்னா மகாத்மா காந்தியை உள்ளே கொண்டு போயிட்டு இருக்கலாம் அப்போ காந்தியுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அவர் சவுத் சவுத் ஆப்பிரிக்காவுக்கு போகிறாரு சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் பார்த்திங்கன்னா அவரை வந்து என்ன செய்கிறாங்க ஃபஸ்ட் கிளாஸ் டிக்கெட் தான் எடுத்திருக்காரு இருந்தாலும் ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து அவர் தள்ளப்படுறார் அப்போ அவர் வந்து அவருடைய ஆட்டிடியூட் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது அது வரைக்கும் பிரிட்டிஷை ஒரு மனப்பாங்கில் ஒரு ஆட்டிடியூடில் வச்சுருந்தார் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து அந்த நிற கொள்கையை பார்க்குறாங்கன்னு சொல்லி அவர் வந்து சேஞ்ச் ஆகிறார் அப்போ அவர் ஆட்டிடியூட் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது அப்போ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸில் அவர் சேஞ்ச் ஆகிறார் அப்போ நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அங்கே தான் அவர் கிடைக்குது அதை சொல்லலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அசோகர் இந்தியாவில் மிகப்பெரிய ஒரு அரசர் யாருன்னா அசோகர் அவர் இந்த கலிங்காவாருக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சேஞ்ச் ஆகுது அது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அவர் கொடூரமாக ஆட்சி பண்ணிட்டு இருந்தார் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா புத்திசத்துக்கு மாறுறாரு அவர் அவர் ஆட்டிடியூடே சேஞ்ச் ஆகுது அப்போ வந்து அதான் கொடுக்குறாங்க அப்போ ஆட்டிடியூட் பை ப்ராடக்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆர் அப்ரிங்கிங் ஏன்னா அழுதோ ஆட்டிடியூட் ஆர் பெர்சிஸ்டன்ட் நம்மளோட ஆட்டிடியூடு பார்த்தீங்கன்னா எப்போதுமே பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ச்சியாக இருக்கும் கண்டினியூஸாக போயிட்டே இருக்கும் பெர்சிஸ்டண்டாக இருக்கும் இருந்தாலும் தே ஆர் ஆல்சோ மல்லியபுள் இப்போ ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து என்ன செய்யணும்னா ஓட்டு போட போகிறோம் வழக்கமாக ஒரு சின்னத்துக்கு ஓட்டு போட்டே இருக்கும் அப்போ அந்த சின்னத்துக்கு தான் ஓட்டு போட போகிறீங்க ஆனால் அந்த சின்னத்தில் அந்த டைமில் உள்ள வேட்பாளர் உங்களுக்கு பிடிக்காத வேட்பாளர் இருக்காங்க அப்போ மல்லியபுள் மாற்றி ஓட்டு போடுறீங்க அப்ப இந்த மாதிரி மா மாறும் அதான் கொடுக்குறாங்க பெரும்பாலும் நம்மளுடைய ஆட்டிடியூட் வந்து பெர்சிஸ்டண்டாக தான் இருக்கும் ஆனால் சில நேரம் என்னென்னா மல்லிகை பழம் மாறிடும் அதை தான் இல்லை கொடுக்குறாங்க அப்போ ஆட்டிடியூடுங்கிறது அதான் ஏன்னா இப்போ ஆட்டிடியூடுங்கிறது நம்ம எதை வச்சு வரணும்னா நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆர் அப்ரிங்கி இல்லை டைப் ஆஃப் ஆட்டிடியூடுன்னு பார்க்கும்போது ஒரு நாலு டைப் ஆஃப் ஆட்டிடியூட் இருக்குது பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் நம்ம எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டருக்கு இது ஒரு முக்கியமானது அப்போ ஒரு பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் கண்டிப்பாக இருக்கணும் நீங்கள் ஒரு பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூடாக இருந்தால் தான் நிறைய குட் பீப்புள் வந்து உங்களை தேடி வருவாங்க அப்போ நீங்கள் ஒரு அட்ராக்ட் பண்ணுவீங்க ஒரு மேக்னட் மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா அட்ராக்ட் பண்ணுவீங்க அப்போ டைப் ஆஃப் ஆட்டிடியூடில் பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூடுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நம்ம காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் இப்போ படிச்சுட்டு இருக்கோம் யார் இதை சக்ஸஸ் பண்ணுவாங்க கேட்டிங்கன்னா பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் இருக்கவங்க மட்டும் தான் சக்ஸஸ் பண்ணுவாங்க நெகட்டிவ் ஆட்டிடியூட் இருக்கவங்க சக்ஸஸ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது அப்போ பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூடு ரெண்டாவது பாயிண்ட் வந்து நெகட்டிவ் ஆட்டிடியூடு நெகட்டிவ் ஆட்டிடியூடு எப்போவுமே தள்ளி வச்சுக்கிடணும் நெகட்டிவாக உங்கள்கிட்ட ஒரு ஆள் பேச வர்றாருன்னா அவரை விட்டு நீங்கள் விலகி போயிடணும் ஏன்னா அடுத்தது சிக் சிக்கன் ஆட்டிடியூடு சிக்கன் ஆட்டிடியூட்னா எக்ஸ்ட்ரீம் என்ன நெகட்டிவிட்டி நெகட்டிவிட்டியில் எக்ஸ்ட்ரீமாக இருக்கிறது நியூட்ரலாக என்னென்னா பாசிட்டிவும் கிடையாது நெகட்டிவும் கிடையாது நியூட்ரலாக போகிறது இப்போ நாலு டைப் இருக்குது நாளையும் பார்ப்போம் அப்போ பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூடுங்கிறது ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டருக்கு மிக முக்கியமான கேரக்டர் ஒரு லீடருக்கு முக்கியமான கேரக்டர் ஒரு ரீஃபார்மருக்கு ஒரு முக்கியமான கேரக்டர் அப்போ அதில் என்ன இது கொடுக்காங்கன்னா இந்த பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூடு பிரிங் ஸ்ட்ரென்த்து இந்த பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூடாக இருந்தால் ஒரு ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து கொண்டு வரும் உங்களுக்குள்ள ஒரு எனர்ஜி உங்களுக்கு வரும் மோட்டிவேஷன் வரும் ஒரு இனிஷியேட்டிவ் புதுசு புதுசாக தொடங்குவீங்க பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் இருக்கிறவங்க நெகட்டிவ் ஆட்டிடியூட் இருக்கிறத போட்டு அணைச்சி கொண்டு போயிட்டே இருப்பாங்க இது போக குட் ரிலேஷன் நிறைய பேர் உங்கள்கிட்ட வந்து ரிலேஷன் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க இதே நெகட்டிவ் ஆட்டிடியூடில் இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கங்களேன் நெகட்டிவ் ஆட்டிடியூட் இஸ் லைக் ஏ ஃப்ளாட்டு டயர் ஃப்ளாட் டயர் என்னென்னா பஞ்சர் ஆகிட்டு ஒரு காரில் போயிட்டுருங்க கார் பஞ்சர் ஆகிட்டு இப்போ கார் டயரை மாற்றாமல் வண்டி அங்கேருந்து மூவ் ஆகாது அதான் கொடுக்குறாங்க யூ யூ
அந்த நெகட்டிவாக பேசுவது வந்து எக்ஸ்ட்ரீமாக பேசுவார் அது அந்த அளவுக்கு யாருமே பேச முடியாது ஒரு அவர் ஒரு ஒரு லேண்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாரு நைட்டு ஒரு ஒம்பது மணிக்கு ஒரு போய் பேசி அட்வான்ஸ் கொடுத்துட்டு வர்றாங்க வரும்போது அவர் பேசுகிறாரு திடீர்னு அட்வான்ஸ் வாங்கினா நைட்டே செத்து போய்ட்டா நான் என்ன பண்ணேன் அப்படிங்கிறார் எக்ஸ்ட்ரீம் நெகட்டிவிட்டி இதே மாதிரி தான் ராமநாதபுரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஃபங்க்ஷன் ஃபங்க்ஷன் ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம இன்ஸ்டியூட் ஆரம்பித்த புதுசில் ராஜேஷ்னு ஒரு மேனேஜர் இருக்கார் அவர் வந்து இதை எப்படியாவது விளம்பரப்படுத்தணும்னு சொல்லிட்டு என்ன தெரியும் மராத்தான் கண்டக்ட் பண்ணுறாரு அப்போ மராத்தான் கண்டக்ட் பண்ணிட்டு கலெக்டர் வர்றாரு எஸ்பி வர்றாரு எல்லாமே கண்டக்ட் பண்ணி நாங்களும் இங்கேருந்து மொத்தமாக கிளம்புறோம் கிளம்பும்போது என் ஃப்ரெண்டும் வர்றாப்பில்ல வரும்போது கரெக்டாக ஒரு எட்டு மணிக்கு மராத்தானை ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டோம் எல்லாரும் போயிட்டு இருக்காங்க பின்னாடி நாங்கள் காரில் போயிட்டு இருக்கோம் அப்போ வந்து இவர் கேட்கார் என்ன இங்கே ஓடுறாங்க எல்லாமே சின்ன பிள்ளைகள் தான் ஓடிட்டு இருக்குது யார் காட்டு ஹார்ட் அட்டாக் வந்தால் நீ என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கார் அதான் சிக்கன் ஆட்டிடியூட் எக்ஸ்ட்ரீம் நெகட்டிவாக திங்க் பண்ணுறது ஏன்னா அது சிக்கன் சிக்கன் ஆட்டிடியூட்னு எக்ஸ்ட்ரீம் நெகட்டிவாக நெகட்டிவிட்டியாக பார்க்குறது நியூட்ரல்ங்கிறது நம்ம ஒன்றும் இதை ப்ளஸ்ஸும் கிடையாது மைனஸும் கிடையாது அப்போ ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் எதை டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னா பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூடை டெவலப் பண்ணணும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆட்டிடியூடை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டருக்கு வந்து என்ன ஆட்டிடியூடு தேவைன்னா இந்த இடத்துல ஒரு ரெண்டு கிங்கை கொடுத்துருக்கோம் அலெக்சாண்டர் இருக்கார் அசோகர் இருக்கார் ரெண்டு பேருமே ஒரு கிரேட்டர் கிரேட்டு தான் ஏன்னா அப்போ வந்து கிரேட் ஆட்டிடியூடு தான் ரெண்டு பேருமே கிராட் அப்போ ரெண்டு பேருமே பெரிய லீடர் அப்போ அலெக்சாண்டர் இஸ் த கிரேட் அசோகர் இஸ் த கிரேட் ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் ஹூ ஈஸ் கிரேட் அப்படின்னு ஒரு இது வருது அப்போ ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் பொறுத்து அலெக்சாண்டர் என்ன கிரே அலெக்சாண்டர் அலெக்சாண்டர் இஸ் த கிரேட்னா என்ன அர்த்தம் கேட்டிங்கன்னா அவர் பார்த்தீங்கன்னா கேப்சர் த ஹோல் வேர்ல்டு உலகம் முழுவதும் படையெடுத்து போகிறாரு ஃபுல்லாகவே என்ன ஜெயிக்கிறார் ஃபுல்லாகவே அப்போ அலெக்சாண்டர் இஸ் த கிரேட் அசோகர் என்ன பண்ணுறாருன்னு கேட்டிங்கன்னா அவருடைய அப்பா பிந்துசாரர் ஏன்னா அப்போ அவங்களுடைய பரம்பரையில் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா நூறு அண்ணன் தம்பி இருக்காங்க பதினாறு ஒய்ஃப் இருக்குது அவங்களுக்கு நூறு அண்ணன் தம்பி இருக்காங்க அதில் தொண்ணூத்தொம்பது பேரை கொள்றார் அந்த அளவுக்கு ஒரு ஒரு ஆட்சை பிடிக்கிறதுக்கு என்னனாலும் செய்வார் அசோகர் ஏன்னா அப்படி ஆட்சை பிடிக்கிறார் ஆட்சை பிடிச்சிட்டு இருக்கும்போது கலிங்காவார் இரநூத்தி அறுபத்தி ஒன்று பிசியில் பார்த்தீங்கன்னா கலிங்காங்கிறது இப்போ இருக்கிற மாடர்ன் ஒடிஷா அங்கே உள்ளவங்க வந்து இவருக்கு எதிராக போராடுறாங்க அப்போ கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு எதிராக இவங்க ஒரு போர் போர் புரியும் போது ஒரு லட்சம் பேர் இறக்குறாங்க ஒன்றரை லட்சம் பேர் அரெஸ்ட் பண்ணுறாரு அந்த வாரில் என்ன பண்ணுறாருன்னு கேட்டிங்கன்னா அவர் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறார் தன்னுடைய மனநிலையை என்ன செய்கிறாருனா சேஞ்ச் பண்ணுறார் அப்போ ஒரு வீரன் வந்து போரிடவும் தெரியணும் போரிட்ட பின்பு மக்கள்கிட்ட வந்து சாதகமாகவும் நடக்கணும் டாலரன்ஸாகவும் இருக்கணும் அந்த டாலரன்ஸாக இருக்கிறதுக்கு எக்ஸாம்பிள் யாருனா அசோகர் அப்போ ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டருக்கு என்ன தேவைன்னா டாலரன்ஸ் டாலரன்ஸ்னா சகிப்புத்தன்மையோடு இருக்கணும் அப்புறவு ஈக்வால் லிபர்ட்டி ஈக்வாலிட்டி ஃப்ரெட்டர்னிட்டி இதெல்லாம் வந்து அந்த கலிங்கா வாருக்கு அப்புறம் இவர் கடைப்பிடிக்கார் தம்மா பிரின்சிபல் அப்படிம்பாரு இவர் வந்து புத்திசத்துக்கு மாறுறாரு இவருடைய அப்பா பிந்துசரர் வந்து அஜ்விகம் சம சமயத்தை சார்ந்தவர் அவருடைய தாத்தா சந்திரகுப்த மௌரியர் வந்து சமண மதத்தை சார்ந்தவர் இப்போ அவர் வந்து புத்திஸ்த மதத்தை மாறும்போது தம்மா பிரின்சிபல் கொண்டு வர்றார் இந்த தம்மா பிரின்சிபல்னா என்னென்னா ரெஸ்பெக்ட் டு அதர் ரிலிஜன் எல்லா ரிலிஜனுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்குறது ஏன்னா ரெஸ்பெக்ட் டு அதர் ரிலிஜன் அப்போ நீங்கள் ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டாக போகிறீங்கன்னா எல்லா ரிலிஜனுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் எல்லா கம்யூனிட்டிக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் எல்லா பீப்புள் இன்க்ளூடிங் வல்னரபுள் பீப்புளுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அது போக வேறு என்னென்னா கம்பஷன் அப்போ கம் ஒரு இறக்க உணர்வோடு இருக்கணுங்க அது கம்பஷன் அப்போ ஒரு மனிதன் இடத்துலையும் இறக்க உணர்வாக இருக்கணும் அனிமல் இடத்துலையும் இறக்க உணர்வாக இருக்கணுங்க அதே மாதிரி தான் நீங்களும் ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட் ஃபாலோ பண்ணணும் இது போக பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து மாரல் கோடு ஒழுக்கத்துக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாரு எத்திக்கெல்லாம் இம்பார்ட்டன் கொடுக்குறாரு எல்லா ரிலிஜனுக்கும் இம்பார்ட்டன் கொடுக்குறாரு காமன் கோட் ஆஃப் எத்திக்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வராரு அப்போ ஒரு ஒரு கலிங்கா வாருக்கு அப்புறம் அவரோட ஆட்டிடியூட் சேஞ்ச் ஆகுது அவரு அப்படி சேம் ஆட்டிடியூட் தான் அப்போ அசோகரை பொறுத்த வரைக்கும் கலிங்கா வாருக்கு முன்னுக்குட்டி ஒரு ஆட்டிடியூட்ல இருக்காரு கலிங்கா வாருக்கு அப்புறம் அவர் ஆட்டிடியூடே சேஞ்ச் ஆகுது கலிங்கா வாருக்கு அப்புறம் ஆட்டிடியூட் சேஞ்ச் ஆகுதுல இந்த ஆட்டிடியூட்ல ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டருக்கும் ரொம்ப முக்கியமானது அப்போ அந்த இவருக்கு எப்போ அந்த அந்த ஆட்டிடியூட் எப்படி வருது அவருடைய எக்ஸ
அப்போ இந்த பொண்ணுடைய ஃபேமிலி ஃபுல்லாக அடிச்சிட்டாங்க இந்த பொண்ணுக்கும் பயங்கரமான தீமைகள் நடக்குது பொண்ணு பார்க்காத இதே கிடையாது துன்பமே கிடையாது அந்தளவுக்கு பயங்கரமாக துன்பத்தை அனுபவிச்சிருக்கு செகண்ட் வேர்ல்டு வாரில் ஏன்னா ஜெர்மனியில் அப்போ ஜெர்மனியில் துன்பத்தை அனுபவிக்கும் போது இந்த பொண்ணுக்கு ஒரு ஹேபிட் இருக்குது என்னென்னா டைரி எழுதுகிற பழக்கம் ஆனால் அந்த டைரியில் அது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் பாயிண்ட்டை மட்டும் தான் எழுதியிருக்கு நெகட்டிவ் பாயிண்ட்டை எழுதவே இல்லை அதுதான் பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் எப்போதுமே நீங்கள் ஒரு பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூடில் தான் இருக்குமே தவிர நெக நெகட்டிவ் ஆட்டிடியூடுக்கு பேரவே கூடாது எல்லாருக்கும் எல்லா மிஸ்ஸரியும் நடந்துட்டு தான் இருக்கும் ஆனால் நம்மளுடைய டெலிவரி எப்படி இருக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக நம்ம இன்ஸ்டியூட்டில் ஒரு பையன் வந்து என்ன கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஃபோனை கீழே போட்டு உடச்சிட்டான் பக்கத்தில் இருந்து ஒரு பையன் வந்து சொல்கிறான் ஏன்னா ஃபோனை உடச்சிட்ட அந்த பையன் வருத்தத்தில் இருக்கான் அவன் வந்து சொல்கிறான் நீ புது ஃபோன் வாங்க போகிற அப்படிங்க உண்மை தான் ஒரு ஃபோன் உடச்சிட்டா நம்ம அடுத்தாப்பில் என்ன பண்ண போகிறோம் புது ஃபோன் வாங்க போகிறோம் அப்போ ஒரு பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் எல்லா விஷயத்துலையுமே பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் இருக்கும் அதே மாதிரி அந்த பொண்ணு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா டைரி எழுதுறதுல பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் அப்போ அந்த டைரியில் வந்து எல்லாமே பாசிட்டிவ் அதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஐ டோன்ட் திங்க் ஆஃப் ஆல் த மிஸ்ஸரி பட் ஆஃப் த பியூட்டி தட் ஸ்டில் ரிமெயின் ஏன்னா நான் எந்த ஒரு மிஸ்ஸரியும் நான் என்ன செய்யலை திங்க் பண்ணலை பீட்டி மட்டும் தான் என்னது ஸ்டில் ரிமெயின் அப்படிங்காங்க இந்த பொண்ணுடைய கேரக்டர் இந்த பொண்ணுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த சம்பவத்தெல்லாம் பார்க்கும்போது மென்னார் குரூயல் ஆனால் அந்த பொண்ணு டைரியில் எழுதுனது என்ன எழுதியிருக்குன்னா மென்னார் கைண்ட் அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருக்காங்க அந்த பொண்ணை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா மென்னுமே என்ன கேட்டாங்கன்னா அந்த பொண்ணுக்கு வந்து துன்பம் தான் வச்சிருக்காங்க ஆனால் அந்த பொண்ணு எழுதியிருக்கு என்ன காரணம் கேட்டிங்கன்னா அந்த ஜெர்மனில் உள்ள எல்லாராலையும் இவர் பாதிக்கப்படுறாங்க ஆனால் அந்த பொண்ணை காப்பாற்றுனது யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஜெர்மன் தான் இந்த பொண்ணுக்கு அடைக்கலம் கொடுத்தது யாருனா ஒரு ஜெர்மானியார் தான் அப்போ அந்த பாயிண்ட் பாசிட்டிவ் பாயிண்டை மட்டும் எடுத்து அந்த டைரி எழுதியிருக்காங்க அப்போ எப்போவுமே நம்மளுடைய டெலிவரி எதை வச்சுருக்குன்னா பாசிட்டிவ் பாயிண்ட்டை பற்றி இருக்கணும் அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா காம்போனண்ட் ஆஃப் ஆட்டிடியூடு அப்போ தெர் ஆர் த்ரீ டைப் ஆஃப் காம்போனண்ட் ஏன்னா மூணு டைப் ஆஃப் காம்போனண்ட் இருக்குது அஃபெக்டிவ் காம்போனண்ட் பிகேவியர் காம்போனண்ட் ஏன்னா காக்னேட்டிவ் காம்போனண்ட் இது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஏபிசிங்கிற வார்த்தையிலையும் சொல்லுவாங்க இல்லைனா சிஏபி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எப்படினாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அப்போ அந்த மூணு காம்போனண்ட் இருக்குது அப்போ நமக்கு இது வந்து ஒரு இன்னர் வேல்யூ நம்ம உள்ளுக்குள்ள ஆட்டிடியூட்னாவே இன்னர் தான் நம்ம எப்போ அதை செயல்படுத்த இப்போ பிஹேவியரில் காட்டுறோமோ அப்போ தான் எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் ஆட்டிடியூட் வெளியே வரும் அப்போ நமக்கு இன்னர் வேல்யூ தான் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஆட்டிடியூட் ஆட்டிடியூடில் பார்க்கும்போது மூணுமே இன்னர் தான் அப்போ ஏ ஃபார்னா அஃபெக்டிவ் காம்போனண்ட் அஃபெக்டிவ் காமன்னா உணர்ச்சி உணர்ச்சி கூறுகள் அப்படிம்பாங்க பிகேவியர் காம்போனண்ட் நடத்தை கூறுகள் அப்படிம்பாங்க தமிழில் அடுத்து காக்னேட்டிவ் காம்போனண்ட் ஏன்னா அறிவு சார் அறிவு சார் கூறுகள் அப்படிம்பாங்க இந்த மூணுமே நம்மகிட்ட இருக்கும் ஆனால் ப்ரசன்டேஜ் டிஃபர் ஆகும் எந்த ப்ரசன்டேஜ் ஆகும் கட்சியில் அவன் அறிவு சார்ந்து பேசிகிட்டு இருப்பான் அப்போ அவன் வந்து காக்னேட்டிவ் காம்போனண்ட் அதிகமாக இருக்குது ஒருத்தர் எமோஷனலாக பேசிட்டு இருப்பான் அப்போ அஃபெக்டிவ் காம்போனண்ட் இருக்கும் ஒருத்தர் செயலில் காட்டிட்டு இருப்பான் அப்போ அவன் என்ன இருக்கும் பிகேவியர் காம்போனண்ட் இருக்கும் அப்போ இதை தான் பார்க்குறோம் இதை தான் பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட் அதோட டெஃபினிஷன் பார்த்துருவோம் அஃபெக்டிவ் காமன்னா உணர்ச்சி விசப்படுறது ஏன்னா ஃபீலிங் ஆர் எமோஷன் லிங்க்டு அண்ட் ஆட்டிடியூட் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஃபீல் பண்ணுறது எமோஷன் அந்த ஒரு வார்த்தை போதும் எமோஷன் ஏன்னா எமோஷன் ஒரு ஏதோ ஒன்று பார்க்குறீங்க பயம் வரும் தட் இஸ் எமோஷன் உணர்ச்சி கூறுகள் ஏன்னா ஒரு நாய் குறைக்குது கெட்டி தான் போட்டிருப்பாங்க ஆனால் குறைக்கிறத பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு காதை பூத்திட்டுருங்க ஆனால் கெட்டி போ ஒரு அறிவு காக்னி காக்னேட்டிவ் காம்போனண்ட் உள்ளவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதை கெட்டி போட்டிருக்கு அப்படிம்பாங்க ஆனால் அஃபெக்டிவ் காம்போனண்ட்னா காதை பூத்திட்டு உட்காந்துருவாங்க உணர்ச்சி வசப்படுறது சிம்பதி டக்குன்னு இறக்கப்படுறது ஏன்னா அது ஒரு காம்போனண்ட் அப்போ இது என்ன அஃபெக்டிவ் காம்போனண்ட் அல்லது சில ஆட்களை பார்த்தா டக்குன்னு அவங்களுக்கு வெறுப்பு வரும் ஏன்னா சின்ன வயசில் ஏதாட்டு ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்கும் அதே மாதிரி ஆட்களை பார்த்தா அவங்களுக்கு வெறுப்பு வரும் ஏன்னா அப்போ அது ஒரு அஃபெக்டிவ் காம்போனண்ட் அதாவது சில பொருளை பார்த்தா நம்ம டக்குன்னு விரும்புவோம் அது ஒரு அஃபெக்டிவ் காம்போனண்ட் ஒரு ஸ்வீட் கடைக்கு போகிறோம் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு ஸ்வீட்டை நம்ம விரும்புவோம் அப்போ நம்ம அந்த இடத்துல என்ன காம்போனண்ட் அதிகமாக இருக்கும் அஃபெக்டிவ் காம்போனண்ட் இருக்குது காக்னேட்டிவ்னா அறிவுபூர்வமாக திங்க் பண்ணுறது அந்த இன்ஃபர்மேஷன் என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது பாகக்கா சாப்
காலில் எந்திரிச்சோம்னா ஒரு ஒன் ஹவர் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் ஏன்னா அப்போ காகினி காகினிட்டிவ் காம்போனட் என்ன சொல்லுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா எக்ஸசைஸ் பண்ணால் உடம்பு நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து காகினிட்டிவ் காம்போனட் எக்ஸசைஸ் பண்ணால் உடம்பு உடம்பு நல்லா இருக்கும் சொன்ன உடனே டக்குன்னு நமக்கு ஒரு சந்தோஷம் வரும் அது என்னென்னா அஃபெக்டிவ் காம்போனட் எமோஷன் ஏன்னா எக்ஸசைஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் பார்த்தீங்களா அதான் ஆக்ஷன் பிஹேவியர் காம்போனட் இந்த மாதிரி பிடிச்சிக்கலாம் இல்லைனா நம்ம எப்படி பார்த்தோம் ஒரு சினிமா பார்க்க போகிறீங்க சினிமாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சென்டிமெண்ட் படத்துக்கு போயிருக்கீங்க நமக்கு எல்லாமே தெரியும் கதாநாயகம் நடிக்கிறான் கதாநாயகம் நடிக்காங்க எல்லாருமே நடிக்க தான் செய்கிறாங்க அது எத்தனை டேக் எடுத்தாங்க தெரியாது எல்லாருமே நடிக்காங்க அப்போ காகனேட்டிவ் காம்போனன் படி எல்லோரும் நடிக்காங்கங்களும் உங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா நடிப்புக்காண்டி தான் அங்கே ஸ்க்ரீன்லேருந்து வேலை பார்க்காங்கன்னு தெரியும் அப்போ நடிப்புக்குன்னு பார்த்துட்டு படத்தை மட்டும் பார்த்து என்டர்டெயின்மெண்ட் பண்ணிட்டு வந்துட்டிங்கன்னா அது வந்து காகனேட்டிவ் காம்போனட் அப்போ படத்தில் உள்ள சீனை பார்க்கும்போது அங்கே ஒரு சென்டிமெண்ட் சீன் வரும்போது நீங்களும் அழுதுட்டு உட்காந்திங்கன்னா அதுக்கு பேர் வந்து அஃபெக்டிவ் காம்போனட் இப்போ காக்னட்டிவ் காம்போனன்ட் என்ன சொல்லுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே நடிக்கிறாங்க நடிப்பை மட்டும் பார்த்துட்டு வா என்டர்டெயின்மெண்ட் மட்டும் பண்ணுங்க அங்கே அறிவு சார்ந்து பேசுகிறது அங்கே போய் நீ வந்து என்ன செய்யா இப்போ நான் இப்படிலாம் சண்டை போட்டான் இப்படிலாம் அழுகுறாங்க அப்படின்னு சென்டிமெண்ட்டோடு நீங்கள் ஒத்து போனீங்கன்னா அது எமோஷன் காம்போனட் பிஹேவியர் நடத்தம் கேட்டிங்கன்னா அங்கே கதாநாயகன் ஒரு பேண்ட் ஷர்ட் போட்டிருப்பான் அதே மாதிரி நீங்களும் வந்து வெளியே வந்து அதே மாதிரி ஒரு பேண்ட் ஷர்ட் போடுறீங்க பிஹேவியர் காம்போனட் கதாநாயகன் சீரட் அடிச்சுட்டு இருக்கான் வெளியே வந்து நீங்களும் சீரட் அடிச்சிருக்கீங்க பிஹேவியர் காம்போனட் கதாநாயகன் ஒரு கார் வச்சிருக்கான் அதே மாதிரி நீங்களும் ஒரு கார் வாங்குறீங்க பைக் வாங்குறீங்க பிஹேவியர் காம்போனட் அப்போ ஒரு ஒரு மனுஷனுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய மூணுமே இன்னர் வேல்யூ தான் இன்னர் காம்போனட் தான் மூணுடைய பெர்சன்டேஜ் அடிப்படையில் நம்ம செயல்படுவோம் நம்ம உணர்ச்சி வசப்படக்கூடிய ஆளாக இருந்தால் நமக்கு அஃபெக்டிவ் காம்போனண்ட் அதிகமாக இருக்குது நம்ம நாலேஜபிளாக திங்க் பண்ணக்கூடிய ஆளாக இருந்தால் நமக்கு இந்த காகனேட்டிவ் காங்கனண்ட் அதிகமாக இருக்குது பிஹேவியர் எதுனாலுமே நம்ம பிஹேவியரில் காட்டணும்னா நமக்கு பிஹேவியர் காம்போனண்ட் அதிகமாக இருக்குது அதை தான் நம்ம மூணு பாயிண்ட்டாக பிரிக்கிறோம் அஃபெக்டிவ் பிஹேவியர் காகனேட்டிவ் எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு படத்தை ஒரு ரெண்டு பிக்சர் இருக்குது ஆக்சுவலி இந்த இது எல்லாருமே காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் படிக்கிற எல்லாருமே இதை பார்த்துருப்போம் பாவர்ட்டி அண்ட் அன்பிரிட்டிஷ் ரூல் இன் இந்தியா தாதா போய் நவராஜ் எழுதின புக்கு மிகப்பெரிய ஒரு முக்கியமான புக் ஏன்னா ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரிட்டிஷ்காரன் நம்ம நம்மளை ஆட்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இந்தியாவை ஆட்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கான் அப்போ நம்ம இந்தியாவில் இருந்த ஆட்கள் என்ன சொன்னாங்கன்னா பிரிட்டிஷ் வந்து நல்லா ஆட்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கான் இன்னும் கொஞ்சம் ஆட்சி பண்ணால் நம்ம பொருளாதார அடிப்படையில் இன்னும் கொஞ்சம் டெவலப் ஆகும் நம்மளுக்கு எஜுகேஷன் நிறையா சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் டெவலப் ஆகும்னு சொல்லிட்டு காகனிட்டிவ் காம்போனண்டாக சொல்கிறாங்க ஒரு சில ஆட்கள் ஆனால் அதே நேரத்தில் பிரிட்டிஷ்காரன் நம்மளை வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கணும் எந்த காம்போனண்ட் அதிகமாக இருக்குன்னு நமக்கு தெரியணும் அப்போ வந்து ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் லெவலில் பார்க்குறோம் அப்போ வந்து எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில ஆட்கள் படித்த ஆட்கள் ஏன்னா அறிவு சார்ந்து பேசினாங்க ஆனால் அதே டைமில் பார்த்தீங்கன்னா தாதா போய் நவராஜ் என்ன சொல்கிறனா பிரிட்டிஷ்காரன் நம்மளை வந்து சுரண்டை தான் செஞ்சான் பாவர்ட்டி அண்ட் அன்பிரிட்டிஷ் ரூல் இன் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லி அவருடைய காகனிட்டிவ் காம்போனண்ட்டை வச்சு ஒரு புக் எழுதி அவருடைய ஆட்டிடியூடை வெளிப்படுத்தினார் அப்போ அவர் அந்த புக்கில் என்ன இருக்குன்னா காகனிட்டிவ் காம்போனண்ட் வந்து அதனுடைய பெர்சன்டேஜ் வந்து அதிகமாக இருக்குது இதே நேரத்தில் ரவீந்திரநாத் தாகூர் ரவீந்திரநாத் தாகூர் அவர் என்ன சொல்கிறாருனா அவர் வந்து ஒரு பாரத மாதா படத்தை வரைகிறார் அதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய டைவர்சிட்டியை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறார் ஏன்னா டைவர்சிட்டி ஒவ்வொரு நம்ம வந்து வேற்றுமையில் ஒற்றுமை அப்படின்னு ஒரு பாரத மாதா படத்தை படத்தை வரைஞ்சி நம்மளுடைய டைவர்சிட்டி என்ன பண்ணுறோம்னா நம்ம வெளிப்படுத்துகிறார் இது என்னங்கன்னா எமோஷ்னல் காம்போனண்ட் அவர் வந்து அறிவு சார்பாக வெளியிட்டார் காக்னட்டிவ் காம்போனண்ட் இவர் என்ன பண்ணலாம் நம்மளுடைய எமோஷனை காட்டுறார் எங்களுக்கு ஒரு பாரத மாதா வேணும் அந்த பாரத மாதா வந்து எல்லா டைவர்சிட்டி ஓகே யூனிட்டி அண்ட் டைவர்சிட்டியை வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி காட்டுறாங்க அதே மாதிரி தான் நம்ம அட்மினிஸ்ட்ரேட்டராக இருக்கும்போது நமக்கு என்ன கேட்டிங்கன்னா நிறைய பேர் உங்கள்கிட்ட வந்து உங்கள் ப்ராப்ளத்தை சொல்லுவாங்க காக்னட்டிவாக வந்து சொல்லுவாங்க நீங்கள் என்ன பண்ணால் அவங்களுக்குள்ள எமோஷ்னல் காம்போனண்ட்டை அவங்ககிட்ட சொல்லணும் அப்போ ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்கிட்ட எல்லா காம்போனண்டும் இருக்கணும் எமோஷனல் காம்போனண்ட் இருக்கணும் காக்னட்டிவ் காம்போனண்ட் இருக்கணும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு பிஹேவியர் காம்போனண்ட் இருக்கணும் அப்போ இந்த கேரக்டர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கேரக்டர் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா கேட்டகரிஸ் ஆஃப் ஆட்டிடியூட் ஆட்டிடியூடையை வந்து
சின்ன வயசில் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணிங்கன்னா ஒரு பத்து வயசில் போகும்போது இப்போ இடையில கூட பார்த்தீங்கன்னா என் ஃப்ரெண்டு வந்து ஒரு ஹோட்டல் போயிருக்கான் போயிட்டு வெளியே வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹோட்டலை பற்றி சொல்கிறான் ஏன்னா அங்கே சாப்பிட்டா எனக்கு குட் பாய்ஸ் நைட்டு கிட்டத்தட்ட மூணு நாள் உடம்பு சரியில்லை நம்ம அங்கே எங்கேயும் சாப்பிட்றாதீங்க அப்படிங்க இப்போ இவனை வந்து ஒரு பத்து வருஷம் கழிச்சு அதே ஹோட்டல் கூப்பிட்டு போனேன்னு வச்சுருங்களேன் அவன் என்ன பண்ணுவான்னா இங்கே சாப்பிட்டேன்னா ஹோட்டல் மாறி இருக்கும் ஓனர் மாறி இருப்பாங்க இப்போ ஃபுட்டு மாறி இருக்கும் எல்லாம் மாறி இருக்கும் இருந்தாலும் அவனுக்கு உள்ளார்ந்த மனசு என்ன சொல்லும் கேட்டிங்கன்னா இது நம்ம சின்ன வயசில் நம்ம சாப்பிட்டோம் ஃபுட் பாய்ஸ் ஆச்சு அதே நேமில் தான் இந்த ஹோட்டல் இருக்குது அப்போ இப்போ சாப்பிட்டாலும் ஃபுட் பாய்ஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்கும் இது வந்து இம்ப்ளிசிட் கர ஆட்டிடியூட் அப்போ எக்ஸ்ப்ளிசிட்டுங்கிறது வெளிப்படையாக டக்குன்னு மிங்கில் ஆகுறது அல்லது ஒருத்தனை கூட ஒருத்தனை டக்குன்னு மிங்கில் ஆகுறது அல்லது டக்குன்னு எதிரியாக பார்க்குறது அது எக்ஸ்ப்ளிசிட் ஆட்டிடியூடு இம்ப்ளிசிட்னால் ஏற்கனவே நடந்த சின்ன வயசில் யாரோ ஒருத்தர் நம்ம அபியூஸ் மிஸ்யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க அதே மாதிரி ஒரு ஆளை பார்த்தோன்னா அவனுடைய இவன் இப்படி தான் இருப்பா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம திங்க் பண்ணுறது தான் என்னென்னா இம்ப்ளிசிட் ஆட்டிடியூடு அப்போ வந்து இதுக்கு இந்த கீ வேர்ட்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறோம் அப்போ கீ எக்ஸ்ப்ளிசிட்டுங்கிறது ஆக்சுவலாக எக்ஸ்ப்ளிசிட் இம்ப்ளிசிட்டுங்கிறது எல்லாமே தான் எக்ஸ்ப்ளிசிட் இம்ப்ளிசிட் ஆக்சுவலாக நம்ம ஒரு ஜீரோ ஏஜில் இருந்து ஒரு நூறு ஏஜ் வரைக்கும் போகும்போது ஆரம்பத்தில் நமக்கு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ப்ளிசிட்டாக இருக்கும் போக 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 நமக்கு இம்ப்ளிசிட்டாக மாறிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக செய்ய ஆரம்பிப்போம் ஏன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தோன்னா நம்ம ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் வச்சுருவோம் பைக் ஓட்டுறோம் முதல் தடவை நம்ம பைக்கு பைக் ஓட்டுறக்கு பழகிறோம் கியர் வச்ச வண்டி ஒரு பழகிறோன்னு வச்சுருங்களேன் நம்ம போய் என்ன எது கிளச்சுன்னு பார்ப்போம் எது ஃப்ரண்ட் பிரேக்குன்னு பார்ப்போம் எது பே பேக் பிரேக்குன்னு பார்ப்போம் அப்புறம் கியர் வந்து முன்னாடி இருக்கா இல்லை பின்னாடி இருக்கா நம்ம செக் பண்ணுவோம் செக் பண்ணிவிட்டு நல்லா கான்சியஸாக ஏன்னா வண்டி கிக் பண்ணுவோம் மெதுவாக கிளச்சு விடுவோம் ஆஃப் ஆயிரும் திரும்ப மெதுவாக கிளச்சு விடுவோம் திரும்ப கொஞ்சம் தூரம் போனோன்னே கியரை சேஞ்ச் பண்ணுவோம் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆக்சப்ட் பண்ணுவோம் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ப்ளிசிட் அது கான்சியஸாக பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்க இது அப்படியே தொடர்ந்து நீங்கள் செய்ய 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 எல்லாமே உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆயிரும் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக கிளச்சு விடுவீங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆக்சலேட்டர் கொடுப்பீங்க கியர் ஆட்டோமேட்டிக்காக சேஞ்ச் பண்ணுவீங்க ஃபஸ்ட்டு பயந்து பயந்து ஓட்டின ஆளுக்கு இப்போ ரெட்டை கையை விட்டே ஓட்ட ஆரம்பிச்சிருவீங்க அப்போ அந்த அளவுக்கு அந்த கேரக்டர் என்ன தான் மாறிடுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இம்ப்ளிசிட்டாக மாறிடுது அப்போ சின்ன வயசில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு நெருப்பு எரிஞ்சிட்டு இருக்கும் விரலை கொண்டு விடுவீங்க சுற்றுறோம் ஆனால் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த பக்கமே விரலை கொண்டு போக மாட்டீங்க அது இம்ப்ளிசிட் கேரக்டர் அப்போ மொதல் கான்சியஸாக செய்வீங்க ஒரு குழந்தை நடக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா கான்சியஸாக இருக்கும் இப்போ நம்ம நடக்கிறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா இம்ப்ளிசிட் கேரக்டர் அப்போ ஆரம்பத்தில் நமக்கு இருக்கக்கூடிய எல்லா கேரக்டருமே என்ன கேட்டிங்கன்னா எக்ஸ்ப்ளிசிட் கேரக்டர் அதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக செஞ்சால் அது இம்ப்ளிசிட் கேரக்டர் இதை தான் பார்க்குறோம் அப்போ இது கீவேர்ட்ஸ் பார்க்கும்போது என்ன கேட்டிங்கன்னா டெலிபரேட் டெலிபரேட்னா என்ன கேட்டிங்கன்னா விரும்பி செய்தல் அல்லது உணர்ந்து செய்தல் உணர்ந்து செய்யுது இது என்னென்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம செய்யக்கூடியது ஆட்டோமேட்டிக்காக செய்வோம் சில நிறைய வேலை பார்த்தீங்கன்னா அன்னிச்சியாக செய்வோம் ஏன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக செய்யக்கூடியது அது ஒவ்வொன்றும் பார்த்தீங்கன்னா உணர்ந்து இதை செஞ்சால் இது வருமே இந்த ரிசல்ட் வருமே அப்படின்னு ஒவ்வொன்றுமே உணர்ந்து செய்கிறதுக்கு டெலிபரேட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்கிறது வந்து என்னென்னா இம்ப்ளிசிட் கேரக்டர் அடுத்து எக்ஸ்ப்ளிசிட் ஆக்டிவில் கான்சியஸாக இருப்போம் ரொம்ப கான்சியஸாக இருப்போம் ஏன்னா கான்சியஸ் எந்த ஒரு வேலை செஞ்சாலும் கான்சியஸாக செய்வோம் முத தடவை நம்ம ஒரு பைக் ஓட்டுறோம் அப்படின்னு வச்சுருக்கீங்களேன் நம்ம என்ன பண்ணோம் கான்சியஸாக இருப்போம் இது தான் பிரேக்கு இது தான் கிளச்சு இது தான் கியர் அப்படின்னு கான்சியஸாக இருக்கும் நல்லா பழகின பிறகு என்னென்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாம் செய்வோம் பார்த்தீங்கன்னா அது சப்கான்சியஸ் ஏன்னா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா முத ஒரு வேலை பார்க்கும்போது யோசித்து செய்வோம் இன்ட்ரோஸ்பெக்டிவ் யோசிப்போம் இப்போ பைக் மொதல் மொதல் ஓட்டும்போது நம்ம யோசிப்போம் நம்மளால் முடியுமா முடியாதா பெட்ரோல் இருக்குதா ஆயில் இருக்கா எல்லாமே யோசித்து செய்வோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இம்ப்ளிசிட் ஆட்டிடியூடை பொறுத்த வரைக்கும் யோசிக்காமல் செஞ்சுருப்போம் அசோசியேட்டிவ் இப்போ மொதல் மொதல் நீங்கள் பைக் ஓட்டுறீங்கன்னு வச்சுருக்கீங்களேன் மொதல் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா ஸ்லோவாக தான் ஓட்டுவீங்க மெத்துவாக ஓட்டுவீங்க அப்போ மொதல் நீங்கள் பண்ண வேண்டியது ஸ்லோவாக இருக்கும் இதே இம்ப்ளிசிட் ஆட்டிடியூட் வந்தவொன்னே என்ன சொல்லணும் ஃபாஸ்ட்டாக மாறிடுவீங்க வேகமாக பண்ண ஆரம்பிச்சிருவீங்க மொதல் வந்து நீங்கள் வந்து எக்ஸ்பிளிசிட் கேரக்டர் எப்படி இருக்குன்னா செல்ஃப் ரிப்போர்ட் உங்களுக்கே நீங்கள் ஒரு ரிப்போர்ட்
அதுக்கப்புறம் அவங்க எங்க டெவலப் ஆகும் ஸ்கூல்ல இருந்து டெவலப் ஆகும் அதுக்கப்புறம் எங்க டெவலப் ஆகும்னா சொசைட்டில இருந்து டெவலப் ஆகும் ஏன்னா இன்ஸ்டியூஷன் இதான் பாக்குறோம் அப்ப வந்து காசிட்டிவ் ஃபேக்டர்ஸ் காரண காரணிகள் ஒரு ஆட்டிடியூட் வந்து உருவாக்க என்ன காரணிகள்லாம் முக்கியம் ஏன்னா அந்த காரணிகள் வரக்கூடியது அப்போ ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமிலி தான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அதான் எங்களை கொடுக்குறோம் ஃபேமிலி என்ன அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டியூஷன் அப்புறம் வந்து சோசியல் குரூப் சொசைட்டி அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு என்னென்னா ஃபெமிலாரிட்டி நமக்கு தெரிஞ்சவங்ககிட்ட பழகிறது அப்புறம் கல்ச்சர் இதெல்லாம் நமக்கு காரண காரணிகள் அப்போ இதை நம்ம படிச்சுக்கிறோம் ஃபுல்லாகவே நம்ம நினைச்சிடும் படிச்சு வச்சுக்கிறோம் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட் பாயிண்டில் வந்து நமக்கு முக்கியமானது என்னென்னா நம்மளுடைய ஃபேமிலி தான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம ஒரு வார்த்தை பார்த்தோம் அப்ரிங்கிங் எல்லாத்துக்கும் காரணம் என்ன கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஃபேமிலி தான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஒருத்தனை ஆட்டிடியூட் டெவலப் ஆகிறதுக்கு முக்கியமானது என்னென்னா ஃபேமிலி தான் ஃபேமிலியில் வந்து காஸ்டீஸை பற்றி சொல்லிக் கொடுத்துட்டே இருக்காங்கன்னா வளரக்கூடிய அந்த பையனுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா காஸ்டீஸம் ஆட்டிடியூட் இருக்கும் ஃபேமிலியில் பார்த்தீங்கன்னா ரிலிஜனை சொல்லி சொல்லி கொடுத்துட்டே இருக்காங்கன்னா வளரக்கூடிய பையனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரிலிஜன் ஆட்டிடியூட் இருக்கும் அப்போ ஒரு வெறுப்பு உருவாக்குனாங்கன்னா வளரக்கூடிய பையனுக்கு வெறுப்பு ஆட்டிடியூட் இருக்கும் ஒரு விருப்பத்தை உருவாக்குறாங்கன்னா வளரக்கூடிய பையனுக்கு என்ன இருக்குன்னா வெறுப்பு ஆட்டிடியூட் இருக்கும் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் இது ஃபேமிலி தான் இதான் ரொம்ப முக்கியம் அப்போ ஸ்டார்டிங் இந்த ஃபேமிலியில் தான் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிளிசிட் வந்து இம்ப்ளிசிட் கேரக்டராக மாறும் அப்போ ஃபேமிலியில் மொத மொதல் உங்களுக்கு ஃபீட் பண்ணுறாங்க முத முத உங்களை ஃபீட் பண்ணும்போது எப்படி இருக்கும் கேட்டால் எக்ஸ்பிளிசிட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஒவ்வொன்றா சொல்லிக் கொடுப்பாங்க உங்கள் ஃபேமிலியில் பார்த்தீங்கன்னா வெளியிருந்து ஒருத்தர் வர வர்றாரு வரும்போது என்ன கேட்டிங்கன்னா வந்த உடனே தண்ணியை கொண்டு கொடுப்போம் குடிங்க அப்படிம்போம் சாப்பிட்டிங்களாம் கேட்போம் இதில் நம்ம ஆட்டிடியூட் ஃபேமிலியில் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கூடிய தான் அப்போ ஃபஸ்ட்டு இது வந்து எக்ஸ்பிளிசிட்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா அது இம்ப்ளிசிட்டாக மாறிடும் நம்ம நண்பருடைய வீட்டுக்கு போனீங்கன்னா எல்லோரும் வருவாங்க சாப்பிட்டியா சாப்பிட்டியான்னு கேட்பாங்க சாப்பிட்டியான்னு யாரும் கேட்க மாட்டாங்க அப்போ அந்த சாப்பிட்டியாக கேட்கணுங்கிறது மட்டும் அவங்களுக்கு என்ன சொன்னால் இம்ப்ளி எக்ஸ்பிளிசிட்டியாக சொன்னாங்க இப்போ இம்ப்ளிசிட்டியாக மாறிட்டு கேட்டுட்டு அவன் பாட்டில் அவன் வேலையை பார்த்து போயிட்டே இருப்பான் அதே மாதிரி தான் ஃபேமிலியில் ஒவ்வொரு விஷயமும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன தான் இருக்குன்னா எக்ஸ்பிளிசிட்டியாக இருந்து இம்ப்ளிசிட்டாக மாறிட்டே இருக்கும் ரெண்டாவது முக்கியமானது என்ன கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஸ்கூலுக்கு போகிறோம் போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூலுக்கு போகிறது காலேஜுக்கு போகிறது இதுதான் நமக்கு வந்து நம்மளை ஒரு சேஃப் பண்ணும் ஆக்சுவலாக கா ஸ்கூல் படிக்கும்போது எல்லாருமே யூனிஃபார்ம் போட்டு வருவாங்க அந்த யூனிஃபார்ம் போடும்போது எவன் பணக்கார ஏழை நமக்கு தெரியாது எவன் இந்த ஜாதி அந்த ஜாதியும் தெரியாது இவன் இந்த மதத்துக்காரன் அந்த மதத்துக்காரன் கிடையாது எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு நம்மளை ஒரு சேஃபை உருவாக்குறது என்னென்னா இன்ஸ்டியூட்டு தான் ஏன்னா நம்மளுடைய பிலீஃப் வேல்யூ இப்போ ஒரு கிறிஸ்டின் ஸ்கூலில் ஒருத்தன் படிக்கிறான் அப்போ அவன் என்ன பண்ணுவான்னா அவன் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு ஹிண்டுவாக இருந்தாலும் பைபிள் படிக்க ஆரம்பிப்பான் அப்போ அவனை வந்து ஒரு வடிவத்தை உருவாக்குறது என்னென்னா இது ஃபஸ்ட்டு ஃபேமிலி ரெண்டாவது என்னென்னா இன்ஸ்டியூட்டு உருவாக்குது மூணாவது என்ன கேட்டிங்கன்னா நம்மளுடைய சோசியல் குரூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க பீட்ஸ் இருப்பாங்க கொலிக்கு இருப்பாங்க இவங்கெல்லாம் நம்மளுடைய ஆட்டிடியூடை மாற்றுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு ஸ்கூலில் இப்போ கிளாஸில் படிச்சிருக்கீங்க நாற்பது பேர் இருக்கான் அதில் அஞ்சு பேர் இங்கே ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருப்பீங்க நாற்பது பேர் உங்களுக்கு யாராக இருப்பாங்க அப்படின்னா பீட்ஸாக இருப்பாங்க சகாக்கள் கொலிக்குன்னா என்ன கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் வேலை பார்க்குற இடத்துல கூட கொலிக்க வேலை பார்க்குற ஆள்க அப்போ இவங்க வந்து உங்களுடைய ஆட்டிடியூடை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்களுக்கு என்ன என்னது பில்டப் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அப்புறம் கல்ச்சர் நம்மளுடைய கல்ச்சர் கலாச்சாரம் இருக்குது பார்த்தீங்களா நீங்கள் இருக்கக்கூடிய ஏரியாவில் உள்ள கலாச்சாரம் வெஜிடேரியனாக இருக்கலாம் நான் வெஜிடேரியனாக இருக்கலாம் அப்போ ஒரு வெஜிடேரியனாக இருக்கிறவன் வந்து நான் வெஜிடேரியனை பார்த்து சொல்லுவான் ஒரு ஆடை வெட்டி சாப்பிட்டுட்டு இருப்பாங்க ஐயோ ஒரு உயிரை கொண்டு சாப் கொண்டு சாப்பிட்டுட்டு இருக்கானே அப்படின்னு சொல்லி அவனுடைய ஆட்டிடியூட் சொல்லும் ஏன்னா இதே நான் வெஜிடேரியன் சொல்லுவான் நமக்கு சத்தான உணவு வேணும் அதுக்கு நான் வெஜ் சாப்பிட்றோமா அப்போ ஆட்டிடியூடு வந்து அந்த கல்ச்சர் வச்சு டிஃபர் ஆகுது அடுத்து ஃபெமிலாரிட்டி ஒரு தெரிஞ்ச நபர் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட போய் நம்ம எப்படி பழகணும்னா உடனே போய் மிங்கில் ஆயிரும் தெரியாத நபர்ட்டுனா நமக்கு ஒரு தயக்கம் இருக்கும் மிங்கிலாக மட்டும் அப்போ தெரிஞ்சாலாக இருக்கும்போது என்ன கேட்டிங்கன்னா ஒரு பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் உடனே தெளிவாகும் அப்போ ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டருக்கு இந்த ஃபெமிலாரிட்டிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஒரு பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் அப்போ தான் நமக்கு டெவலப் ஆகும் அப்போ இதுதான் நமக்கு வந்து ஒரு
நம்ம பார்க்க போகிறோம் கிளாசிக்கல் கண்டிஷன் இது வந்து என்னங்கன்னா கிளாசிக்கல் கண்டிஷனை வந்து டெவலப் பண்ணது யாரும் கேட்டிங்கன்னா பாவ் லோவியன் கண்டிஷனிங் அவர் தான் டெவலப் பண்ணியிருப்பார் அதனால் அவருக்கு இன்னொரு பேர் என்ன பாவ் லோவியன் கண்டிஷனிங் இப்போ இதை தான் பார்க்குறது கோடு வேர்டு என்ன கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சொல்லி வச்சுக்கிறோம் ஜி ஃபார் என்ன ஜெனடிக் ஃபேக்டர் ஓ ஃபார் என்ன அப்சர்வேஷன் லேர்னிங் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஃபார் என்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் கண்டிஷன் சி ஃபார் என்ன கிளாசிக்கல் கண்டிஷன் இப்போ நாளையுமே பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன கிளாசிக்கல் கண்டிஷன் கிளாசிக்கல் கண்டிஷனுக்கு தான் ஒரு பிக்சர் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பிக்சரை பார்த்தா நமக்கு ஓரளவுக்கு புரியும் ஒரு நாய்க்குட்டி இருக்குது நாய்க்குட்டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா வே நாக்கிலேருந்து எச்சு வெடிகிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ என்ன காரணம் எச்சு வெடிதுன்னா ஒரு அதுக்கு நாய்க்குட்டிக்கு சாப்பாடு வச்சுருக்காங்க சாப்பாடு வைக்கும்போது அதில் உள்ள ஸ்மெல் வந்து அதுக்கு ரீச் ஆகுது அப்போ அதுக்கு ஒரு எச்சு வெடியுது ஏன்னா அப்போ வந்து அந்த ஸ்மெல்லை பார்த்த உடனே அதுக்கு எச்சு வெடிது பார்த்தீங்கன்னா அன்கண்டிஷ்னல் ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்குது இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க கேட்டிங்கன்னா அதே சாப்பாடு வைக்க முன்னு சாப்பாடு வைக்க முன்னுக்குட்டி நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஒரு பெல் அடிக்கிறோம் பெல் அடிக்கும்போது அது நோ ரெஸ்பான்ஸ் அந்த பெல் அடிக்கும்போது நோ ரெஸ்பான்ஸ் நாக்கு வெளியே வரல ரெஸ்பான்ஸே கொடுக்கல இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா நாய்க்குட்டிக்கு சாப்பாடு வைக்கிறோம் பெல்லும் சேர்ந்து அடிக்கிறோம் அந்த பெல்லும் அடிக்குது இதுவும் வருது அப்போ என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா நாய்க்குட்டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா எச்சு வெடிக்குது அன்கண்டிஷ்னல் ரெஸ்பான்ஸ் இப்போ என்னென்னா இதுக்கப்புறம் பெல்லும் சாப்பாடும் வச்சு அதுக்கப்புறம் பெல்லை மட்டும் அடித்த உடனே அதுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னென்னா எச்சு வெடிது இதை தான் என்ன சொல்லணும்னா கிளாசிக்கல் கண்டிஷன் அப்படிங்காங்க அப்போ முதல் நாய்க்குட்டிக்கு சாப்பாடு அடிக்காங்க எச்சு வெடிது அடுத்தாப்பு நான் பெல்லு மட்டும் அடிக்காங்க எச்சு வெடிக்கல பெல்லு அடிக்காங்க சாப்பாடு வைக்காங்க எச்சு வெடிது இப்போ பெல்லு மட்டும் தான் அடிக்காங்க அதுக்கு எச்சு வெடிது அப்படி அது அதுக்கு உணர்ச்சி வந்து தூண்டி விடுறாங்க இப்போ நம்ம வந்து ஒரு டீ குடிக்க போகிறோம் அப்போ டீ குடிக்க நம்ம ஃப்ரெண்டு உட்காந்துருக்காப்ல அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கேட்டிங்கன்னா அவரை கூப்பிட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணால் டீ வாங்கி கொடுக்குறோம் கா பைக்கில் போகிறோம் ஆறு நடிக்கிறோம் அவர் பார்க்கல திரும்ப அவர் கூப்பிட்டு போய் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா டீ வாங்கி கொடுக்குறோம் அடுத்த நாள் போகிறோம் ஆறு மட்டும் அடிக்கும் அவர் கண்டுக்கிடாமல் இருக்காரு திரும்ப ஆறு நடிக்கும் அவர் பக்கத்தில் வர்றாரு அவர் டீ அடிக்க கூடும் அடுத்த நாள் போய் ஆறு மட்டும் தான் அடிச்சோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அவர் டீ வாங்கி தருவார்னு சொல்லி பக்கத்தில் வந்துடுவார் இதை தான் நம்ம என்னென்ன கிளாசிக்கல் பாவ்லோவின் கண்டிஷன் காங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் கண்டிஷனிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் கண்டிஷன் தான் என்ன கேட்டிங்கன்னா ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஒரு குழந்தை கீழே விழுந்து அழுதுகிட்டே இருக்குது நம்ம உடனே அதை போய் தூக்கி வச்சுக்கிடுவோம் அப்போ அந்த நமக்கு நம்ம நம்மளுடைய கவனத்தை அது இழுக்குது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பண்ணுது அல்லது குழந்தை நல்லா ஸ்மெயில் பண்ணிகிட்டு இருக்குது அப்போவும் நம்ம தூக்கி வச்சுக்கிடுவோம் அது என்னென்னா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கண்டிஷனிங் அப்சர்வேஷன் லேர்னிங் அப்சர்வ் பண்ணுவோம் ஏன்னா நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தா நம்மளே வச்சுக்கிடுவோம் இப்போ குரூப் ஒன் எக்ஸாம் எழுதுகிறோம் குரூப் டூ எக்ஸாம் எழுதுனா ரெண்டுமே டிஸ்கிரிப்டிவ் பேப்பர் அப்போ மாடல் பேப்பரை பார்த்தா அக் அப்சர்வ் பண்ணுவோம் என்ன அப்சர்வ் பண்ணுவோம் எப்படி ஹெட்டிங் போடணும் எப்படி வந்து டாபிக் போடணும் எப்படி சப் டாபிக் பண்ணணும் எப்படி இன்ட்ரடக்ஷன் பண்ணணும் எப்படி கன்க்ளூஷன் பண்ணணும் ஒரு அப்சர்வேஷன் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்களா அதான் அப்சர்வேஷன் லேர்னிங் அப்போ அந்த மாடல் பேப்பரை பார்த்து நம்ம அட்டன்டிவ் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோன்னா அட்டன்டிவ் அட்டென்ஷன் கொடுக்குறோம் ரெண்டாவது அந்த பேப்பரை நம்ம அனலைஸ் பண்ணுறோம் மூணாவது ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் அந்த பேப்பரை நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் இதுதான் அப்சர்வேஷன் லேர்னிங் அப்போ அப்சர்வேஷன் லேர்னிங்கிறது நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு என்னென்னா ஒரு மாடல் பேப்பர் இல்லைன்னா நம்ம வந்து பழைய இதில் பார்த்தீங்கன்னா டென்த் படிக்கும்போது தமிழ் பேப்பரில் ஃபஸ்ட் பேப்பர் இருக்கும் செகண்ட் பேப்பர் இருக்கும் செகண்ட் பேப்பர் பார்த்தீங்கன்னா அப்சர்வேஷன் லேர்னிங் தான் லெட்டர் ரைட்டிங் எப்படி எழுதணும் ப்ரீசிஸ் ரைட்டிங் எப்படி எழுதணும் அப்சர்வ் பண்ணி அப்படியே எழுதுவோம் அப்போ அப்சர்வ் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அட்டென்ஷன் இருக்கும் அனலைசன் இருக்கும் ரீப்ரொடியூஸ் இருக்கும் இதெல்லாம் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஆட்டிடியூட் ஏன்னா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஜெனடிக் ஃபேக்டர் சில கேரக்டர் வந்து நம்மளுடைய ஆட்டிடியூட் வந்து ஜெனடிக்காக வரும் அப்போ பயாலஜிக்கல் ஃபேக்டர் அப்படிங்கிற தான் என்ன சொல்லலாம் கேட்டிங்கன்னா பயாலஜிக்கல் ஃபேக்டர் அப்போ ஜெனடிக்காக டெவலப் ஆகிறது வேலை அப்போ ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஆட்டிடியூடில் நாலு பாயிண்ட் இருக்கும் கோடு ஓடு பார்த்துட்டோம் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சொல்லிட்டோம் ஜி ஃபார் ஜெனடிக்கல் ஃபேக்டர் அல்லது பயாலஜிக்கல் ஃபேக்டர் ஓ ஃபார் அப்சர்வேஷன் லேர்னிங் ஒரு இதை வந்து அப்சர்வ் பண்ணுறோம் இந்த அப்சர்வ் பண்ணுறது தான் நமக்கு என்ன கேட்டிங்கன்னா இந்த இடத்துல ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஆட்டிடியூடில் முக்கியமான என்ன கேட்டிங்கன்னா கவனிக்க வேண்ட
அப்போ உங்க ஆட்டிடியூட் உடைய காம்பவுண்ட் என்னன்னு மூணு காம்பவுண்ட் இருக்கு மூணுமே டச் பண்றாங்க அப்போ அது சம்பந்தமான உங்களுக்கு ஃபெமிலியான ஆளை கொண்டு வந்து விளம்பரத்துக்கு போடுறாங்க அதில் வந்து என்ன செய்யறாங்கன்னா உங்களை வந்து அட்ராக்ட் பண்ணி இழுத்து அந்த உங்களோட ஆட்டிடியூட் வந்து மாற்றி அமைக்கிறதுக்கு பேர் தான் நமக்கு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அதான் அப்சர்வேஷன் உங்களை அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கு தூண்டுறாங்க அப்சர்வேஷன் ஏன்னிங்கன்னா அதான் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டா கடைசி அந்த பொருளை வாங்க ஆரம்பிச்சிருவீங்க அடுத்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஏன்னா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாசிக்கல் அப்போ நான் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஆட்டிடியூடில் ஒரு நாலு பாயிண்ட் பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஆட்டிடியூடு ஏன்னா அப்போ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஆட்டிடியூடுன்னு சொல்லும் போது ஒரு ஃபைவ் டைப் பார்க்குறோம் நாலேஜ் ஃபங்க்ஷன் யூட்டிலிட்டரியன் ஃபங்க்ஷன் ஈகோ டெஃபென்சிவ் வேல்யூ எக்ஸ்பிரஸிவ் சோசி சோசியல் ஐடென்டி ஃபங்க்ஷன் அப்போ அது ஒரு அஞ்சு வாரத்தில் இருக்கும்போது நமக்கு மெயின் சில இருக்கும்போது எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா மறந்துடும் ஹெட்டிங் மறந்துடும் ஹெட்டிங் இருந்தால் நேம் வச்சுருவோம் அப்போ நம்ம ஏதாட்டு ஒன்று நேம் வச்சா ஏதாட்டு லாஜிக் வச்சா நமக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அப்போ நம்ம இதில் என்ன லாஜிக் வைக்கணும்னா இவிஎஸ் என்ன இவிஎஸ் EVS சொல்லி வச்சுக்கிறோம் இவிஎஸ்னு சொல்லி போட்டு யூகே வச்சுக்கிறோம் ஏன் இவிஎஸ் யூகே வைக்கங்கன்னா நமக்கு யூகே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ்கோ மாநாடு நடந்திருக்கும் கிளாஸ்கோ கிளாஸ்கோங்கிறது நமக்கு எங்கே இருக்குன்னா யூகேல இருக்குது அங்கே தான் நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து பஞ்சாப் மருந்த பிரின்சிபலாக ரிலீஸ் பண்ணியிருப்பார் இது ஒரு முக்கியமான ஒரு என்விரான்மெண்ட் லெவலில் பார்க்கும்போது முக்கியமாக படிச்சு வச்சுருக்கணும் பஞ்சாமிரத பிரின்சிபல் பஞ்சாமிரத பிரின்சிபல் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ரெண்டாயிரத்தி முப்பது 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 நாலு இது வரும் ஒன்று மட்டும் ரெண்டாயிரத்தி இருபது நெட் ஜீரோ எமிஷன் வரும் அதுக்கு இல்லை லாஜிக்காண்டி பார்க்குறோம் அப்போ வந்து இவிஎஸ்ங்கிறது என்விரான்மெண்ட்னு வச்சுக்கிடுவோம் இந்த என்விரான்மெண்ட்டை பற்றி நம்ம அழுத்தமாக பேசுனது யூகேல வச்சு தான் ஸ்காட்லாண்டில் வச்சு தான் பேசணும் ஸ்காட்லாண்டுங்கிறது நம்ம யூகேன்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்போ இவிஎஸ் யூகே அப்படின்னு ஒரு அஞ்சு வார்த்தை எடுத்துக்கிட்டோம் அதில் இ ஃபார் என்னென்னா ஈகோ டெஃபென்சிவ் V for value expression. S for social identity. U for utilitarian, utilitarian function. K for knowledge function. இப்ப நமக்கு எழுதும் போது கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் இப்ப இந்த அஞ்சு மே நம்ம டீட்டெயிலா பார்க்க போகிறோம் அப்ப நமக்கு பாத்தீங்கன்னா knowledge function. First எடுத்த உடனே நாலேஜ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது என்ன கேட்டிங்கன்னா நாலேஜ் ஃபங்க்ஷனாக என்ன மீனிங் கேட்டிங்கன்னா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது நம்ம எதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவோம் கேட்டிங்கன்னா நம்ம சரௌண்டிங்கில் நடக்கக்கூடியதை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டே இருப்போம் அதையே திங்க் பண்ணிட்டு ஃபீல் பண்ணிட்டு இருப்போம் அந்த இன்ஃப்ளூன்ஸ் என்ன ஆகுனா நம்ம ஆட்டிடியூட் என்ன தான் சேஞ்ச் ஆகும் இப்போ நாலேஜ் ஃபங்க்ஷன் என்ன கேட்டிங்கன்னா நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது தான் எதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவோம் நம்ம சரௌண்டிங் நம்ம டெய்லி வெளியே போகும்போது ஒவ்வொரு சரௌண்டிங் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவோம் அதையே நம்ம திங்க் பண்ணுவோம் அதையே ஃபீல் பண்ணுவோம் அதனுடைய இன்ஃப்ளூன்ஸ் நம்ம ஆட்டிடியூட் டெவலப் ஆகிட்டே இருக்கும் அதுதான் இல்லை டெஃபினிஷன் ஏன்னா காம்ப்ரிகன் தேர் சரௌண்டிங் அண்ட் திங்க் அண்ட் ஃபீல் கன்சிஸ்டன்ட்லி இதனால தான் நமக்கு என்ன கேட்டிங்கன்னா நம்மளுடைய ஆட்டிடியூட் வந்து அந்த சரௌண்டிங் கேற்ற மாதிரி நம்ம மாறிட்டே இருக்கும் அப்போ அந்த நாலேஜுங்கிறது எதை பேஸ் பண்ணி இருக்குன்னா பேஸ்ட் ஆன் சொசைட்டி நம்மளுடைய நாலேஜ் பேஸ்ட் ஆன் ரிலிஜியன் பேஸ்ட் ஆன் இப்போ வந்து சோசியல் மீடியா இப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே சோசியல் மீடியா சோசியல் மீடியாவில் சொல்லிட்டாவே நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி மாறிக்கிறோம் அப்போ பேஸ்ட் ஆன் இப்போ பேஸ்ட் ஆன் இந்த சோசியல் மீடியா நியூஸ் பேப்பர் ரீடிங் லிட்ரேச்சர் ரீடிங் நீங்கள் நிறைய இதை வச்சு நீங்கள் உங்கள் நாலேஜை டெவலப் பண்ணுவீங்க அதனுடைய இன்ஃப்ளூன்ஸ் தான் ஆட்டிடியூட் அப்போ அந்த இன்ஃப்ளூன்ஸ் தான் உங்களுக்கு உங்களோட பேச்சாக இருக்கட்டும் உங்களுடைய இதாக இருக்கட்டும் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எதை பேஸ் பண்ணி நாலேஜ் இருக்கோ அதை தான் ஆட்டிடியூடாக நீங்கள் காட்டுவீங்க அப்போ அதுதான் என்ன கேட்டிங்கன்னா இன்ஃப்ளூன்ஸை காட்டுது அப்போ நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆளுக்கு வந்து நாலேஜ் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனில் ஒரு அஞ்சு டைப் பார்க்குறோம் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தனுக்கு ஆட்டிடியூடும் பார்க்கும்போது ஆட்டிடியூடில் நாலேஜ் பேஸ்ட் ஆட்டிடியூடு மட்டும் தான் இருக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து ஆட்டிடியூட் இருக்குன்னு வச்சுக்கிடுவோம் ஒருத்தனுக்கு பத்து ஆட்டிடியூட் இருக்குது அது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அதில் கொஞ்சம் ஆட்டிடியூட் வந்து நாலேஜ் பேஸ்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் ஆட்டிடியூடு பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூ பேஸ்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் ஆட்டிடியூட் பார்த்தீங்கன்னா ரிலிஜன் பேஸ்டாக இருக்கும் சில ஆட்டிடியூட் பார்த்தீங்கன்னா நாலேஜ் வித்து வேல்யூ பேஸ்டாக இருக்கும் இப்படி
ஆட்டிடியூட் இருக்கும் அவனுக்கு அவனுடைய பர்பஸ்க்கு என்ன தேவையோ அது மெஜாரிட்டியாக ரோல் பிளே பண்ணும் அப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கிளைமேட் சேஞ்ச் கிளைமேட் சேஞ்சுங்கிறது இப்போ வந்து நம்ம வந்து இரிவர்சபிள் திரும்ப அதை கொண்டு போக முடியாது ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் இருந்த கிளைமேட்டுக்கும் இப்போ இருக்க கிளைமேட்டை தொண்ணூறு கொண்டு போக முடியுமானா கொண்டு போக முடியாது அப்போ முந்தி பார்த்தீங்கன்னா சாதாரணமாக பேசுகிறாங்க கிளைமேட் சேஞ்சுங்கிறது இப்போ எல்லா நாடுமே அதுக்கு இம்பார்ட்டன் கொடுத்து பேசுகிறாங்க அப்போ இம்பார்ட்டன் கொடுத்து பேசும்போது கிளைமேட் சேஞ்சுங்கிறது ஒரு சரௌண்டிங்கில் நடக்கக்கூடிய நமக்கு நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் கிளைமேட் சேஞ்சுங்கிறது அப்போ நமக்கு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம கிளாஸ்கோ மாநாட்டில் வச்சு நம்மளுடைய பிரைம் மினிஸ்டர் பஞ்சாமிரத பிரின்சிபல் சொல்லிட்டு ரிலீஸ் பண்ணுறாரு அதில் நெட் ஜீரோ ரெண்டாயிரத்தி எழுவது அப்படின்னு நம்ம ஒரு டார்கெட் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காண்டி தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கேட்டிங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி எழுவதில் நம்ம அதுக்காண்டி என்ன பண்ணுறோம்னா ஹைட்ரஜன் மிஷின் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இந்த கிளைமேட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுறக்காண்டி ஹைட்ரஜன் மிஷின் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இப்போ பட்ஜெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சூரிய கர் யோஜனா அப்படின்னு எல்லார் வீட்லையும் பார்த்தீங்கன்னா சோலார் பேனல் போடுறதுக்கு எல்லாமே என்ன கேட்டீங்கன்னா இந்த நெட் ஜீரோ நோக்கி ரெண்டாயிரத்தி எழுவதுல நெட் ஜீரோ வந்து நம்ம வந்து என்ன அடையணும் சொல்லிட்டு இருக்காண்டி நம்ம வந்து நாலேஜ் பேஸ்டாக நம்ம சில ஸ்டெப்லாம் எடுத்து வச்சுட்டே இருக்கிறோம் ஏன்னா அப்போ நமக்கு என்ன கேட்டிங்கன்னா இது இதில் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது சுற்றி உள்ள என்பதாம் மண்டல வந்து நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கோம் பண்ணி நம்ம இந்த ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கணும் இது மாதிரி ஒவ்வொரு நாடுமே நிறைய ஸ்டெப் எடுத்து வச்சுட்டு இருக்காங்க இதுதான் நாலேஜ் ஃபங்க்ஷன் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா யூட்டிலிட்டரியன் ஃபங்க்ஷன் அப்போ யூட்டிலிட்டரியன்னா என்னதுன்னா அடாப்டிவ் அடாப்டிவ்னா என்னன்னா சூழலுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறுகிறது ஏன்னா அப்போ மாறுறோம் அப்படியே பழைய இதுலேயே இருக்கிறது கிடையாது சூழலுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு புது இடத்துக்கு போகிறோம் அந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளை வந்து அடாப்டேஷன் பண்ணிக்கிறது அப்போ இந்த இடத்துல யூட்டிலிட்டரியன் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மெயினாக என்ன கேட்டிங்கன்னா மெயினான பாயிண்ட் நம்ம ஆட்டிடியூடு யூட்டிலிட்டரியன் ஆட்டிடியூட் நமக்கு இருந்தால் அப்டைனிங் ரிவார்டு உங்களுக்கு வந்து ரிவார்ட்ஸ் நிறையா கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதாவது ரிவார்ட்ஸ் மீன்ஸ் ப்ளஸ்ஸர் அவாய்டிங் பனிஷ்மெண்ட் பனிஷ்மெண்ட்டை அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் மெயினான பாயிண்ட் இந்த இடத்துல நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய வார்த்தா தான் யூட்டிலிட்டரியன் என்ன கேட்டிங்கன்னா மேக்சிமைசிங் ரிவார்டு மினிமைசிங் பனிஷ்மெண்ட் அதான் முக்கியம் இப்போ இந்த இடத்துல இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக பார்க்கும்போது நம்ம சீட் பெல்ட் போடுவோம் பார்த்தீங்கன்னா காரில் சீட் பெல்ட் போடுறோம் இந்த சீட் பெல்ட் போடுறதுனால நமக்கு என்ன கேட்டிங்கன்னா மேக்சிமம் நமக்கு ரிவார்டு கிடைக்கிறது தான் எந்த ஆக்சிடென்ட் இருந்தாலும் நம்ம கண்டிப்பாக என்ன சேஃபாக இருப்போம் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து சேஃப் கார்டு தான் ஃபுல்லாகவே அப்போ நமக்கு சீட் பெல்ட் போடுறது வந்து மேக்சிமம் நமக்கு என்னென்ன ரிவார்டு அவாய்டிங் பனிஷ்மெண்ட் பனிஷ்மெண்ட் திடீர்னு நம்ம இப்போ சீட் பெல்ட் போடாமல் போனோன்னா நமக்கு பெரிய இழப்பு இருக்கும் அதை அவாய்ட் பண்ணுறோம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் வேற எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லணும்னா ஹெல்மெட் போடுறோம் பார்த்தீங்களா அதுக்கு டிராஃபிக் ரூலை நம்ம ஃபாலோ பண்ணாலும் நம்ம ஹெல்மெட் போடுறதுனால நம்ம நம்மளை நம்ம பாதுகாத்துக்கிறோம் ஹெல்மெட் போடாமல் போயிட்டு நமக்கு ஒரு சின்ன ஆக்சிடென்ட் இருந்தால் கூட பெரிய ஒரு நமக்கு ஒரு பெரிய தாக்குதல் இருக்கும் அப்போ வந்து இது என்ன கேட்டிங்கன்னா அப்டைனிங் ரிவார்டு அவாய்டிங் பனிஷ்மெண்ட் இந்த கொரோனா டைமில் வேக்சினேஷன் போட்டோம் இப்போ வேக்சினேஷன் எல்லாருமே போட்டுக்கிட்டோம் எல்லாருமே போட்டோம் எதுக்காண்டி போட்டோம் நமக்கு இந்த மாதிரி நோய் வந்துடக்கூடாது அப்போ வந்து அப்டைனிங் ரிவார்டு அதே நேரத்தில் அவாய்டிங் பனிஷ்மெண்ட் வந்தால் நமக்கு பெரிய பெரிய இழப்பு இருக்கும் அதை நீக்கிறத இது முக்கியமானது அப்போ இது முக்கியமானது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் அழகான எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா பொலிட்டிஷியன் அதான் முக்கியம் ஒரு பொலிட்டிஷியன் இருக்கான்னு வச்சுருங்களேன் சில பொலிட்டிஷியன் என்ன கட்சி விட்டு கட்சி தாவிட்டு தாவிட்டே இருப்பாங்க அப்போ கட்சி விட்டு கட்சி ஏன் தாவிட்டே இருக்காங்க என்னென்னா அப்டைனிங் ரிவார்டு அப்டைனிங் ப்ளஸ்ஸர் அவனுக்கு நிறைய அவனுக்கு சலுகைகள் அவன் அதனுடைய ஆதாயம் பெறணும் அதுக்காண்டி இப்போ தாவிட்டே இருப்பான் அப்போ அவன் அங்கே போய் அவனுடைய இதை தேடிருக்கான் அப்போ அது தாவி தாவி போயிட்டே இருக்கான் அதான் அப்டைனிங் ரிவார்டு அதுக்காண்டி தான் ஒரு கட்சியிலேருந்து இன்னொரு கட்சிக்கு போவாங்க பதவி கொடுப்பாங்க நமக்கு போஸ்டிங் கொடுப்பாங்க மினிஸ்டர் போஸ்ட் கொடுப்பாங்க நமக்கு ஒரு ரெக்கனைஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கட்சியிலேருந்து இன்னொரு கட்சிக்கு மாறிட்டே இருப்பாங்க அப்போ அந்த மாறுறான் பார்த்திங்கன்னா அதான் யூட்டிலிட்டரி ஃபங்க்ஷன் அடாப்டிவ் ஃபங்க்ஷன் அப்போ அப்டைனிங் ரிவார்டு அவாய்டிங் பனிஷ்மெண்ட் இப்போ இது ஒரு முக்கியமான எக்ஸாம்பிள் இது வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவல் லெவலில் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஒரு இண்டிவிஜுவல் லெவலில் இப்போ வந்து லார்ஜ் லெவலில் பார்க்கும்போது ஒரு கண்ட்ரி இருக்குது அப்போ ஒரு கண்ட்ரின்னு பார்க்கும்போது இப்போ சைனா வந
பனிஷ்மெண்ட் அதான் முக்கியமானது அப்ப இந்த இடத்துல நீங்க கவனிக்க வேண்டியது ஒண்ணுதான் அப்ப யூட்டிலிட்டேரியன் ஃபங்க்ஷனா என்ன கேட்டீங்கன்னா அப்டைனிங் ரிவார்ட் அவாய்டிங் பனிஷ்மெண்ட் இதுதான் முக்கியமானது எக்ஸாம்பிள் வச்சு படிச்சா நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஒருத்தன் ஒரு கம் ஒரு கட்சியில இருந்து இன்னொரு கட்சிக்கு போறான் அந்த கட்சியில ஏதோ ஆதாயம் தேடி போறான் இல்லனா போக மாட்டான் ஏன்னா அப்ப அப்டைனிங் ரிவார்ட் மினிமிங் பனிஷ்மெண்ட் என்னது மினிமைஸ் பண்றது நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஈகோ டெஃபென்சிவ் மூணாவது பாயிண்ட் என்ன ஈகோ டெஃபென்சிவ் இது ஒரு முக்கியமானது அப்போ ஈகோ டெஃபென்ஸின்னு பார்க்கும்போது என்ன கேட்டிங்கன்னா அதில் கீ வேர்ட்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன கேட்டிங்கன்னா இந்த ஈகோ டெஃபென்சிவ் ஆட்டிடியூட் இருக்கவங்க என்ன கேட்டிங்கன்னா ப்ரொடெக்ட் அவர் செல்ஃப் எஸ்டீம் நம்மளுடைய செல்ஃப் எஸ்டீம் சுய மதிப்பீட பாதுகாக்கிறது அதான் முக்கியமானது அப்போ சுய மதிப்பீட பாதுகாக்கிறக்கு ஆண்டி என்ன பண்ணுவோம் கேட்டிங்கன்னா நம்ம செஞ்ச செயலை வந்து ஜஸ்டிஃபை பண்ணுவோம் அந்த ஜஸ்டிஃபை பண்ணுற பார்த்திங்களா அதுதான் என்ன கேட்டிங்கன்னா ஈகோ டெஃபென்சிவ் அப்ப நம்ம சுய மதிப்பை கப்ப சுய மதிப்பை காப்பாத்துறக்காண்டி நம்ம செஞ்ச செயல் ரைட்டு தான் அப்படின்னு சொல்லி ஜஸ்டிஃபை பண்ணுவோம் பார்த்தீங்களா அதுதான் என்னன்னா ஈகோ டெஃபென்சிவ் அப்ப நார்மலா பாத்தீங்கன்னா ஈகோ நிறைய இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் அது தப்பு கொஞ்சம் ஈகோ இருக்கணும் கொஞ்சம் ஈகோ எதுக்குன்னா நம்மளை நம்ம பாதுகாத்துக்கிறக்காண்டி இருக்கிறோம் அதான் சேஃப் கார்டு நம்ம வந்து சேஃப் கார்டு பண்றக்காண்டி கொஞ்சம் ஈகோ இருக்கணும் இப்ப எக்ஸாம் நம்ம ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்மளை வச்சு நம்ம பார்ப்போம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கேட்டீங்கன்னா இந்த எக்ஸாம் எப்படியா கிளியர் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒரு ஷெடியூல் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் ஒரு பிளான் போடுவோம் அந்த பிளான்ல டெஸ்ட் எப்போ போடணும் எப்போ படிக்கணும் எப்போ ரிவிஷன் பண்ணணும் இந்த பிளான்ல எல்லாமே இருக்கும் இப்போ இதெல்லாம் நம்ம வந்து பிளான் போட்டு வச்சுருவோம் வச்சுட்டு ஒரு மேக்ரோ பிளான் போடுவோம் அல்லது மைக்ரோ பிளான் போடுவோம் பிளான் போட்டுட்டு அந்த பிளானை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும்னு பண்ணாமல் விட்டுருப்போம் பண்ணாமல் விட்ட உடனே நம்ம பக்கத்தில் உள்ள ஒருத்தர் வந்து கேட்பான் அல்லது நம்மளுடைய மெண்டர் வந்து கேட்கலாம் அந்த பிளானை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிட்டி அப்படின்னு கேட்பாங்க ஆனால் நீங்கள் பண்ணாமல் விட்டுருப்பீங்க விடும்போது நீங்கள் என்ன சொல்லிங்கன்னா சார் நேரத்தை எங்கள் அண்ணன் ஊர்லேருந்து வந்துட்டாப்பில் இல்லைனா எனக்கு நைட் நைட்டு பார்த்திங்கன்னா கோல்டு ஆகிட்டு இல்லை உடம்பு செல்லாமல் போயிட்டு அல்லது திரும்பி வீட்டில் ஒரு இது ஏதோ ஒரு காரணத்தை நீங்கள் சொல்லுவீங்க சொல்லிட்டு உங்களை நீங்கள் ஜஸ்டிஃபை பண்ணுறீங்க அப்போ உங்களை ஜஸ்டிஃபை பண்ணுற காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களை நீங்கள் பாதுகாக்கிறது உங்கள் செல்ஃப் எஸ்டிமே பாதுகாக்கிறது இது மாதிரி நிறைய இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜஸ்டிஃபை நடக்கும் அந்த ஜஸ்டிஃபை பண்ணுற பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு காரணத்தை சொல்லி ஒரு ஜஸ்டிஃபை பண்ணுற பார்த்தீங்களா அதுதான் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஈகோ டெஃபென்சிவ் நீங்கள் ஜஸ்டிஃபை பண்ணாமல் விட்டுட்டீங்கன்னு வச்சிங்களா சைக்காலஜிக்கல் அவர் வந்து இதெல்லாம் பண்ணாமல் தான் நீ உனக்கு பிடிப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சிங்கன்னா சைக்காலஜிக்கலாம் நம்ம அஃபெக்ட் ஆகும் சைக்காலஜிக்கலாம் நம்ம அஃபெக்ட் ஆகாமல் இருக்கிற கேண்டி தான் என்ன சொல்கிறேன்னா நம்ம சில காரணங்களை சொல்லி நம்ம ஜஸ்டிஃபை பண்ணிக்கிறோம் அதுதான் இந்த இடத்துல முக்கியம் அப்போ வந்து நம்ம நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறோம் ப்ரொடெக்ட் தெம் செல்ஸ் ஃப்ரம் சைக்காலஜிக்கல் காம் அப்போ இதை செய்ய முடியும்னா சைக்காலஜிக்கலாம் நீங்கள் அஃபெக்ட் ஆவீங்க அதை தான் இதில் வந்து நம்ம ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் வச்சு பார்த்துருக்கோம் வேற இது வந்து நம்ம வந்து என்னென்னா ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் வச்சு பார்த்துருக்கோம் இது மாதிரி பெரிய எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இதே மாதிரி பெரிய எக்ஸாம்பிள் பார்க்கும்போது என்ன கேட்டிங்கன்னா அந்த பிரெக்ஸிட் எடுத்துக்கிடுவோம் லார்ஜ் லெவலில் பார்க்கும்போது என்ன கேட்டிங்கன்னா பிரெக்ஸிட் எடுத்துக்கிடுவோம் இந்த பிரெக்ஸிட்டுங்கிறது ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா நமக்கு தெரியும் எக்ஸிட் எக்ஸிட்னா வெளியே போகிறது பிஆர்ஃபார் என்னென்னா பிரிட்டன் பிரிட்டன் வந்து வெளியே வருது எங்கேருந்து வெளியே வருது நமக்கு யூரோப்பியன் யூனியன் இருக்குது யூரோப்பியன் யூனியனில் மொத்தம் இருபத்தேழு நாடு இருக்குது அந்த இரு இருபத்தெட்டு நாடு இருந்துச்சு அதில் வந்து என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டீங்கன்னா பிரிட்டன் வந்து யூரோப்பியன் யூனியன்ல இருந்து வெளியே வருது அப்போ யூரோப்பியன் யூனியன்ல இருந்து பிரிட்டன் ஏன் வெளியே வருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க சொல்கிற ரீசன் யார் பிரிட்டன் சொல்கிற ரீசன் என்ன சொல்கிறேன்னா மைக்ரண்ட்ஸ் நிறைய பேர் அந்த எல்லா நாட்டில் உள்ளவங்க கூட எங்கள் நாட்டுக்குள்ளே வர்றாங்க வர்றனால எங்கள் ஆட்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வேலையை அவங்க வாங்கிட்டு போயிருந்தாங்க இதனால் எங்களுடைய எக்கனாமிக் வந்து பாதிக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதனால் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் கேட்டிங்கன்னா யூரோப்பியன் யூனியன்லேருந்து நாங்கள் வெளியே வருதோம் இதுக்கு மக்கள்கிட்ட ஒரு கருத்து கணிப்பு வைக்காங்க இதுதான் வந்து ஈகோ டெஃபென்சிவ் அப்போ உண்மை என்ன கேட்டிங்கன்னா அவங்க அவங்க நாட்டில் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜென்ரேஷனை உருவாக்கியிருக்கணும் அவங்க நாட்டு மக்களுக்கு ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டை உருவாக்கியிருக்கணும் பொருளாதாரத்தை அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போடுறதுக்கு முயற்சி பண்ணியிருக்கணும் இதை மறைக்கிற கேண்டி என்ன பண்ணுறாங்க கேட்டிங்கன்னா இவங்க என்ன
இது அவங்க ஜஸ்டிஃபை பண்ணுறாங்க இந்த காரணத்தை உண்மை என்னென்னா அங்கே இவ்வளோ நாள் இருந்தும் அவங்கள வந்து ஃபுல் ஆதிக்கம் அங்கே கொண்டு வர முடியல அவங்களுடைய பணம்லாம் வேஸ்ட் ஆகுது ட்ரூப்ஸுக்கு படைக்க கொடுக்கக்கூடிய பணம் எல்லாமே வேஸ்ட் ஆகுது அதனால் என்ன சொல்கிறாங்க கேட்டிங்கன்னா ரிவோக் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் அங்கே வெளியே ஜஸ்டிஃபை ரீசன் என்ன சொல்கிறாங்க கேட்டிங்கன்னா இண்டோ பசிபிக் ரீஜனில் எங்களுடைய ஆளுமையை காட்டுறதுக்கு எங்களுடைய படையில் தேவைப்படுது அதனால் நாங்கள் என்ன கூப்பிட்டுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி நிறைய ரீசன் சொல்கிறாங்க அந்த ரீசனுங்கிறது வந்து நீங்கள் சொல்லக்கூடிய ரீசன் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு வேல்யூபிள் ரீசனாக இருக்கும் வெளியேருந்து எல்லாருமே நம்பிடுவாங்க இல்லைன்னா என்னென்னா ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி சொல்லுவீங்க ஏன்னா ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி சொல்லுவீங்க இல்லைன்னா ஒரேடியாக மறுத்து சொல்லிடுவீங்க அப்போ இந்த ஈகோ டெஃபென்சிவ்ங்கிற என்ன கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஒரு செயலை செய்கிறீங்க அந்த செயலை உங்களுக்கு செய்ய முடியாமல் இருக்குது அப்போ அந்த டைமில் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா சில ரீசனை சொல்லி ஜஸ்டிஃபை பண்ணுறீங்க அந்த ஜஸ்டிஃபை சொல்கிறது தான் என்னென்னா ஈகோ டெஃபென்சிவ் என்ன சிலவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போல்டாக இருக்கிற மாதிரி காட்டுவாங்க நான் அப்படி தான் அப்படிம்பாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நான் அப்படி தான் சொன்னேன்னா அவங்க ஏதோ ஒன்று மறைக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் உள்ளுக்குள்ள ஏதோ இருக்குது அப்போ அதுதான் என்னென்னா ஈகோ டெஃபென்சிவ் அப்போ வந்து இது கொஞ்சோண்டு இருக்கக்கூடியது தான் இதுதான் இது ஒரு ஃபங்க்ஷன் அடுத்து வேல்யூ எக்ஸ்பிரஸிவ் ஏன்னா அல்லது ஈகோ எக்ஸ்பிரஸிவ் சொல்லலாம் வேல்யூ வேல்யூனா என்ன வேல்யூ அப்படின்னா கோர் வேல்யூ ஒவ்வொருத்தருக்குமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோர் வேல்யூ இருக்கும் ஏன்னா அதாவது அதில் கொடுக்குறாங்க எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் த பர்சன் சென்ட்ரலி ஹெல்ட் வேல்யூ அப்போ சென்ட்ரலி ஹெல்ட் வேல்யூனா என்ன இருந்தாலும் கோர் வேல்யூ ஒவ்வொருத்தருக்குமே ஒவ்வொரு மனுஷனுக்குமே ஒரு கோர் வேல்யூன்னு இருக்கும் அந்த கோர் வேல்யூ என்னமாகவும் இருக்கலாம் ஒரு சிம்பதியை கிரியேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கலாம் அல்லது போல்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கலாம் அல்லது சம்திங் என்னனால் இருக்கலாம் கோர் வேல்யூ அந்த கோர் வேல்யூ இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறது இந்த கோர் வேல்யூவை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறது வேல்யூ எக்ஸ்பிரஸிவ் இன்னொன்று முக்கியமான என்ன கேட்டிங்கன்னா அந்த சோசியல் அப்ரூவல் ஏன்னா அதான் மெயின் அதான் இல்லை கொடுக்குறாங்க அதாவது கெய்னர்ஸ் அந்த வேல்யூ இது பண்ணுறதுனால நமக்கு என்னென்னா சோசியல் அப்ரூவல் கிடைக்கும் இந்த சோசியல் அப்ரூவல் கிடைக்கும் போது நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன கேட்டிங்கன்னா சோசியல் சொசைட்டியில் நமக்கு ஒரு அப்ரூவல் கிடைக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளோட வேல்யூ வந்து கூட்டிகிட்டே இருக்கும் அதுதான் வேல்யூ எக்ஸ்பிரஸிவ் அப்போ இது ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டருக்கு இது கண்டிப்பாக தேவை இப்போ ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டருங்கிறது சொசைட்டி அப்ரூவல் வேணும் அவருடைய வேல்யூவுக்கு அதே நேரத்தில் அவர் யாருங்கிறது ஐடென்டி பண்ணுறதுக்கும் எஸ்டாப்ளிஷ் அவர் ஐடென்டி அவருடைய ஐடென்டியை கொண்டுறதுக்கு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டருக்கு ஒரு முக்கியமான இது அப்போ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் எதை பார்க்கலாம் கேட்டிங்கன்னா நம்மளுடைய டாட்டாவை பார்க்கலாம் இப்போ ரீசெண்டாக தான் மறைஞ்சார் அப்போ மறை இவர் இறந்திருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு பிஸ்னஸ் மேனுக்கு ஒரு தொழிலதிபருக்கு ஒரு வருத்தம் தெரிவிக்கிறாங்க அவருக்கு ஒரு பா பிஸ்னஸ் எதிரியாக இருந்த அம்பானி கூட முதல்ல வந்து அவரை ரிசீவ் பண்ணுறாரு அவரை வந்து பார்க்குறாரு ஏன்னா அப்போ அந்த அளவுக்கு ஒரு கோர் வேல்யூவை அவர் டெவலப் பண்ணியிருக்காரு அப்போ இந்த கோர் வேல்யூன்னு பார்க்கும்போது டாட்டா கம்பெனி அப்போ டாட்டா கம்பெனியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய ஒர்க் எத்திக்ஸ் சூப்பராக இருக்கும் அதான் கோர் வேல்யூ ஒர்க் எத்திக்ஸ் ஒருத்தன் வேலைக்கு சேர்ந்துட்டான்னா அவனுக்கு பென்ஷன் உண்டு அவன் சப்போஸ் வேலையில் இருக்கும்போது இறந்துட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு கம்பஸ்னல் கிரௌண்ட் அப்பாயின்மெண்ட் கொடுப்பாங்க அப்போ வந்து ஒர்க் எத்திக்ஸ் பயங்கரமாக இருக்கும் இவங்க ப்ராஃபிட்டை மட்டும் மீன் பண்ண மாட்டாங்க நிறைய சொசைட்டி ஆக்டிவிட்டீஸில் ஈடுபடுவாங்க நிறைய ப்ராஃபிட்டை மட்டும் பண்ண மாட்டாங்க நிறைய என்ன நிறைய க ட்ரஸ்ட்டு வச்சு நிறைய ஒரு ஃபங்க்ஷனை ஈடுபடுவாங்க ஒரு பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட்லேயே டெவலப் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அப்போ நமக்கு என்னென்னா ஒரு சஸ்டெயினபிளாக மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க இப்போ டாடா கம்பெனின்னு நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை வரும் ஒரு பிராண்ட் ஒரு ஒரு ஷேர்ட்டாக இருக்கட்டும் எதாக எடுத்தாலும் பரவாயில்ல ஒரு நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை வர்றது ஒரு சி நமக்கு ஒரு கார் நேனோ காருங்கிறது இவர் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு க ரோட்டில் போய்ட்டு இருக்கும்போது ஒரு ஒரு ட்ரிபிள்ஸில் போகும்போது ஒரு ஃபேமிலி டூ வீலரில் போகும்போது அடிபட்டுருவாங்க உடனே அவங்ககிட்ட கா டூ வீலரில் போகக்கூடாது அவங்களுக்குன்னு கார் வேணும் சொல்லிட்டு நேனா காருங்கிற ஒரு கான்செப்டை சொசைட்டிக்காண்டி ப்ராஃபிட் நோக்கம் கிடையாது அப்போ சொசைட்டிக்காண்டி நேனோ கார் அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க அப்போ அவங்களுக்கு கோர் வேல்யூ என்ன தான் எக்ஸ்பிரஸி ஆகுது அப்போ கோர் வேல்யூ எக்ஸ்பிரஸ் ஆகிறதுக்கு மெயின் ரீசன்னா ஃபஸ்ட்டு சோசியல் அப்ரூவல் வேணும் என்ன சோசியலில் ஒரு சொசைட்டியில் நமக்கு ஒரு அப்ரூவ் வேணும் இந்த வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அதே நேரத்தில் அவங்களோட ஐடென்டியை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும் இதுதான் மெயினான ரெண்டே பாயிண்ட்
அது அந்த இடத்துல ஒரு இந்தியன்ஸ் இருக்காங்க நமக்கு ரிப்பப்ளிக் டே நடக்குது அல்லது ஒரு இண்டிபெண்டன்ஸ் டே நடக்குது அப்போ எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் ஃபிளாக் குத்துறோம் நான் வந்து இந்தியன் சொல்லி ஐடென்டிட்டி காட்டுறது அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சிலவங்க அதை எதிர்க்கிற மாதிரி ஐடென்டிட்டி காட்டலாம் வேற ஒரு நாட்டு கூடிய காட்டுறாங்கன்னு வச்சுங்களேன் அவங்க இந்த எதிர்ப்பை காட்டுறங்காண்டி ஐடென்டிட்டி காட்டலாம் ஒரு கட்சி த ஒரு ஒரு பிரைம் மினிஸ்டரோ சீஃப் மினிஸ்டராக வர்றாங்க கருப்பு பலூனை காட்டுவாங்க அப்போ அவங்களுடைய எதிர்ப்பை அதை தான் அதை தான் சொல்கிறாங்க சொசைட்டி ஐடென்டிட்டி அவங்க எதிர்ப்பை காட்டுறது அப்போ ஏதோ ஒரு இதை வந்து அவங்க ஆட்டிடியூடு மூ அவங்களுடைய செய்கை மூலமாக அவங்களுடைய ஆட்டிடியூடை வந்து டெவலப் பண்ணுறாங்க ஒன்றும் ஆதரவாக டெவலப் பண்ணலாம் இல்லைனா எதிர்ப்பாக டெவலப் பண்ணலாம் இல்லைனா ஒன்றுமே செய்யாமல் கூட இருக்கலாம் அது ஒரு வகை தான் அப்போ நமக்கு இதுதான் நமக்கு எக்ஸாம்பிள் அப்போ ஒவ்வொரு இடத்துலையுமே பாருங்கள் நீங்கள் யாருன்னு சொல்லிட்டு உங்கள் ஐடென்டியை வந்து அந்த இடத்துல காட்டுறக்காண்டி சொசைட்டியில் உங்கள் ஐடென்டியை காட்டுறக்காண்டி ஒவ்வொரு இடத்துல ஒரு கல்யாண வீட்டில் ஒரு ஐடென்டி காட்டுறக்கு ஒன்று பண்ணுவீங்க ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் வீட்டில் ஒன்று பண்ணுவீங்க இது மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு ஐடென்டிட்டி காட்டுறதுதான் நமக்கு என்ன சோசியல் ஐடென்டி ஃபங்க்ஷன் இப்போ வந்து நம்ம கிளாஸ் ரூமில் நடந்துட்டு <laughs> 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 <laughs>